Astronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma tarde de diálogos importantes aqui no nosso canal Pensar Africanamente. Voltamos hoje com a pauta sobre o atual conflito no Sudão, Bom, é, no sábado passado nós fizemos uma primeira discussão sobre o tema, quem perdeu depois não deixa de ir lá assistir, mas consideramos as pessoas que estavam assistindo, eu pessoalmente também, que é, é um tema que deve, deveríamos retomar para uma melhor compreensão da pauta. É aquela dificuldade que nós temos com as nossas mídias corporativas que é, não nos mostram o que ocorre, é, no continente africano, e nós aqui, pelo menos nós aqui no Brasil, ficamos a cegas tentando compreender por conta própria. Então, teremos hoje dois convidados, três convidados, para nos ajudar na compreensão dessa pauta, o atual conflito no Sudão, rompendo com esta comoção seletiva. Né? A, a mídia dá imensa visibilidade, por exemplo a guerra na Ucrânia, porque estão preocupados com as mortes de brancos. E quando a nossa mídia fala do conflito no Sudão, tudo que nos diz é os países estão tentando tirar seus cidadãos de lá, ou seja, vamos tirar nossos cidadãos de lá e deixar que se matem, que morram. Mas nós queremos compreender o que está ocorrendo, queremos até pensar em possibilidades de saída. Então, veja bem, deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aí primeiro, já pedindo a vocês para compartilhar geral. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, no Facebook, Pensar Africanamente, e no Facebook da página da Mana, Tânia de Carvalho, que generosamente todo sábado cede a página dela no Facebook para que nós possamos ampliar o alcance dos diálogos que fazemos aqui no Pensar Africanamente. Então, não importa onde você esteja, está no YouTube, está no Facebook, vamos disseminar? Bom, primeiro já dá seu like, porque esse dedinho para cima aí que parece simples, nos potencializa diante do algoritmo para aumentar a visibilidade da pauta. E depois é compartilhar geral e arrastar as pessoas para dialogar conosco hoje, uma continuidade da discussão para entender o atual conflito no Sudão e os riscos que esse conflito representa para a região do Sahel. Vamos ver quem está conosco. Adriano Coutinho, né? Adriano Coutinho, assim como Sirius Oliveira, são minhas companhias, assim, eu começo e eu já olho, será que Adriano e Sirius chegaram? Chegaram, então eu já começo sabendo que minhas duas companhias que me fortalecem logo de início já estão aí conosco. Adriano Coutinho, a Namideu, a região metropolitana do, de, de Belém do Pará, dizendo no aguardo em mais uma tarde de sábado, linda, num bate-papo maravilhoso. Sirius Oliveira, muito boa tarde, querida família Fronautas. Na moderação do chat, quem está hoje é Pedro Neto, Babai Natobi a quem agradeço imensamente, e ele vai dialogar com vocês aí no chat, vai nos ajudar a não perder as questões que vocês tiverem para fazer. Vocês sabem que na segunda rodada nós dialogamos também com as perguntas de vocês. Babai Natobi estará aí atento para que nós não percamos as perguntas que vocês tiverem para fazer. Irene Zilda, olha você aí, minha querida, Zezé Menezes, minha irmã, já chegando e cumprimentando a Fronalta, Silvani, Paulo Gamba, Lutina Santos, Oswaldo Boco, Sônia Maciel, Jéssica Andrade, tá bom, estamos começando com boa audiência, olha a Regina Stuntbeck aí nos acompanhando de Frankfurt, na Alemanha, dizendo aqui, esperando a Ché de Luz, e ela já chega também 
contribuindo para a sustentabilidade do canal através de um super sticker, você também pode contribuir. Nossa mídia é livre e independente, é comunicação negra antirracista, é nós por nós. Você pode contribuir adquirindo um super sticker ou um super chat nesse cifrãozinho logo abaixo aí do chat. Ah, é, deixa de ver a Lúcia, às vezes é Menezes dizendo o Ocidente não se preocupa com cidadãos africanos, o governo estadunidense suspendeu os vistos para os cidadãos sudaneses que tentarem entrar no país. É isso, sabemos bem como é seletiva essa, essa, essa comoção do pacto da branquitude. Né? Vamos puxar aqui para a sala já é, nossos convidados, deixa eu ver... Lutina Santos já está aqui conosco. Você está conectado em dois aparelhos? É esse mesmo que a gente vai usar, Lutina? É, espera aí, seu microfone. É, é esse mesmo, né? Seu microfone está fechado. Vamos usar essa, esse perfil mesmo, né? É, nós estamos te ouvindo, não. Nesse nós não estamos te ouvindo, no outro estava te ouvindo bem. Bom, enquanto você vai vendo aí sua conexão, é, vendo seu microfone, porque a gente não estava te ouvindo aí, eu vou dando sequência aqui na nossa conversa. Paulo Gamba já avisou que vai atrasar um pouquinho, o Oswaldo Moco já entrou, mas caiu, mas a conexão dele parece que teve algum problema, mas deve voltar já já, não há problema, então vamos... Deixa eu puxar aqui o outro aparelho do Lutina. Não estamos te vendo. Bom, vamos aguardar, porque eles vão de lá se conectando. Estão do outro lado do oceano, mas pela rede é do lado, é pertinho. Vamos, a Betânia Ramos Schroeder, minha irmã, muito boa noite, comunidade, querida irmã Silvani, convidados, lindo a aprofundar o diálogo e aprendizado sobre a situação atual da República do Sudão. Compromisso e força afrodiaspórica já chega também, contribuindo aí para a sustentabilidade do canal. Muito obrigada, minha irmã. Veja só, é, no sábado passado eu, eu iniciei é, eu iniciei com alguns mapas. É, eu, eu disse no sábado passado, digo hoje também, isso diz mais sobre mim do que sobre vocês que, que nos acompanham. É que eu sempre, quando penso o continente africano e penso um país específico, eu corro para conferir nos mapas, para conferir se estou é, pensando certinho que região que é, onde está ocorrendo, quais são as fronteiras. Então, vou puxar de novo o mesmo mapa que eu usei na semana passada aqui com vocês. Enquanto isso, gente, continua aqui aguardando é, nossos convidados, eles conectaram, mas tiveram algum problema, mas óbvio que já já entram aí de novo. Vamos lá. É, localizando o Sudão aí no continente africano, vocês podem ver, aí, Lutina está entrando, que bom, está chegando... Assim, a gente vai tendo probleminha de conexão, mas a gente vai resolvendo, não tem problema, não. E aí a gente vai passar para o próximo mapa para verificar as fronteiras. Veja aí, veja aí, faz fronteira com o Mar Vermelho, com o Egito, com a Líbia, com o Chad, com a República Centro-Africana, com a Etiópia é, e com o Sudão do Sul. Seguindo em frente, como nós estamos falando... É, de como o conflito no Sudão, de alguma forma, pode repercutir nas questões geopolíticas na região do Sahel, só localizando com vocês aí onde está o Sahel, essa faixa de transição que separa o deserto do Saara e a região das savanas do continente africano. E só para vocês terem uma ideia, porque vocês veem a faixa no mapa, mas aí para vocês terem uma ideia de quais países tem seu, parte do seu território, na maioria das vezes não é o território inteiro, é exatamente na chamada região do Sahel. Você tem aí trechos da Mauritânia, do Senegal, Mali, Burkina Faso, 
Níger, Chad, Sudão e Eritreia. Devidamente localizado, deixa eu tirar o mapa daqui, nós vamos, então, é, fazer... É, nós vamos fazer a apresentação formal e resumida dos convidados. Por enquanto, quem conseguiu chegar aqui conosco foi o Lutina Santos. Se o Oswaldo não chegar a tempo, você vai começar. Embora que no início a gente tenha, tenha combinado que o Oswaldo começaria, mas ele deve ter tido também problema de conexão. Vamos pegar aqui. Eu, e, é, e é bom esse tempinho, esses primeiros cinco minutinhos aqui, que o pessoal está chegando, está chegando. A Lúcia Góes aí, o professor Carlos Teixeira, Adriano Coutinho, que já veio, nos cumprimentou mais cedo, e aí está chegando aí agora de novo. E vocês vão compartilhando, vocês vão colocando nos seus grupos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e obviamente que as pessoas vão chegar aqui para acompanhar nosso diálogo de hoje. Só repetindo... Nós estamos no YouTube, no Pensar Africanamente, estamos no Facebook, no Pensar Africanamente, e estamos no Facebook da Mana Tânia de Carvalho. Fazendo a apresentação resumida e formal, Paulo Gamba vocês conhecem, né? Ele tem estado conosco pelo menos uma vez no mês, inclusive como colunista propondo pautas. Ele que é vice-presidente da Associação Afrocracia, é especialista em segurança e gênero, docente e escritor. O professor Lutina Santos, mestre e doutorando em relações interculturais, licenciado em ciência política, autor do livro Competição Política, A Guerra pelo Poder, coautor da obra Fluxos Migratórios em Angola, Novos Contextos e Desafios, investigador convidado no Instituto Superior de Ciências Políticas e Criminais, apresentador do Programa de Política Internacional na rádio MFM e comentador de política africana no canal internacional da Rádio Nacional de Angola. O professor Oswaldo Mboko, mestre em Governação e Gestão Pública na Especialidade de Políticas Públicas, licenciado em Relações Internacionais, Mestrando em Ciências Políticas e Sociais, dedica-se a atividades literárias e de pesquisas científicas, bem como a docência. É autor de dois livros, Os Desafios da África no Século XXI, Um Continente que Procura Se Reencontrar, e as eleições em Angola de 1999 até os nossos dias. É articulista do jornal O País. Muito bem. Apresentação resumida, são pessoas jovens, mas com trajetória imensa. Vocês, bom, vamos começar ouvindo, então, o professor Lutina Santos. Seja muito bem-vindo ao Pensar Africanamente. É, é a sua primeira vez aqui conosco, eu espero que não seja a única. Por favor, comece a introduzir o tema para nós, enquanto a gente aguarda os outros dois convidados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se me conseguem ouvir. Uh, provavelmente não tenha mais problemas de microfone. Uh, Estamos me conseguem te ouvir. ouvindo. Estamos te ouvindo. Exatamente. Primeiro, primeiro agradecer o convite. Não é? é um grande prazer poder estar neste espaço onde se pensa a África e os africanos. Portanto, é um espaço que eu penso que deve continuar. Não é? é a primeira vez, por sinal, que eu acompanho, que eu, enfim, entro. E tenho estado a acompanhar a dinâmica que a que a Tânia de Carvalho tem estado a implementar, portanto, também tem estado a refletir muito sobre a África. Bem, em relação ao Sudão, em relação ao Sudão e a, em relação ao conflito, bem, a, minha, a primeira nota é de que estamos diante de um contexto preocupante, um contexto que coloca, primeiro, em causa o futuro de todo um povo. Estamos a falar do povo sudanês, que uh, procura há algum tempo uh, de uma prosperidade, uh, portanto, uh, segura. O que está a acontecer é que uh, não há unidade interna no Sudão. Como sabem, portanto, todos acompanham, os que, os que acompanham a política africana sabem que o Sudão resulta de uma divisão. Portanto, nós temos um Sudão e um Sudão do Sul. Esta divisão, no fundo, tinha a, a, a perspectiva de uh, solidificar as unidades. Não é? Pensava-se que, com a divisão, uh, poderia haver prosperidade para aquele povo. Mas, no fundo a divisão separou as dificuldades. Ou seja, o Sudão hoje mantém as mesmas dificuldades, 
sabemos que após a deposição do, 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 do antigo presidente, o Bashir, uh, pensava-se que o rumo seria outro. Mas, infelizmente, uh, o país continua sem prosperar. Há, inclusive, grupos a lutarem pelo poder. Portanto, um poder uh, do qual não tem legitimidade, estão a lutar por um poder pelo qual não têm qualquer tipo de legitimidade. legitimidade e o que se nota é que uh, a voz uh, do povo, os soberanos, digamos assim, está completamente silenciada. Ou seja, é um país que não tem, efetivamente, um rumo certo. E o que nós notamos, ou seja, acompanhamos e com preocupação, não há estruturas funcionais dentro do Sudão do Sul. Portanto, o país estagnou. Suspendeu-se a Constituição porque, basicamente, nada funciona. O país ou o destino dos cidadãos depende, digamos assim, do interesse de uma minoria que não tem representação, legitimação para estar, para estar digamos assim, no círculo do poder. E eu acho que, enfim, o futuro, por agora, vai se manter incerto ou incerto. Porque mesmo da parte da União Africana, das Nações Unidas, ou seja, das organizações internacionais, não há uma intervenção digna de realce que possa, no fundo, pressionar todos aqueles que procuram de forma ilegítima, diga-se diga de passagem, de forma ilegítima, controlar um, o poder, um poder que não tem, que não goza de qualquer legitimidade. Portanto, em jeito de introdução, é mais ou menos isso, para termos uma ideia geral. Portanto, estamos diante de um país difícil, um país com uma crise humanitária agravante, um país com um fluxo de refugiados cada vez mais crescente. Neste momento, países como o Tchad, enfim, se queixam da pressão do fluxo de refugiados, portanto, não têm capacidade de assistência imediata. E estamos, curiosamente, diante de um país que está numa região potencialmente instável. Isso é importante também, enfim, ter-se em consideração. Está numa região potencialmente instável. Portanto, os vizinhos também não são vizinhos tão seguros que possam efetivamente proporcionar, portanto, alguma, alguma capacidade de, de, de acolhimento ou, se calhar mesmo, permitir que encontremos, digamos assim, um, um interlocutor válido, alguém que na vizinhança, por exemplo, que possa ser uma voz respeitada, uma voz que possa ser tida não é? para, portanto, intervir. E uh, o que vemos e o que vamos acompanhando e comentando é que não há efetivamente prosperidade. Portanto, eu acho que deveria haver uma intervenção muito mais enérgica por parte das organizações africanas. Nós estamos há escassíssimos dias para comemorar, comemorarmos o dia de África. Estamos a escassos dias, portanto, semanas, digamos assim, e começamos a olhar para situações como a do Sudão, né? portanto, o Sudão não é o único país encravado, não é o único país em crise, boa parte daqueles países que estão na região do Sahel estão encravados, portanto, estão a experimentar crises uh, crescentes e sem prosperidade, de, portanto, sem possibilidade de haver um, uma... uma um quadro de mudança que tenda para a estabilidade tão cedo, tão cedo, o que, o que estamos a ver é que uh, a África continua encravada. Porque o exemplo da Líbia poderia nos ter servido de lição. Porque a Líbia foi invadida em 2011 e houve efetivamente um silêncio de toda a África apesar de haver programas da, da União Africana, programas das Nações Unidas, mas o que se nota é que a África se silenciou. No Sudão está a acontecer exatamente a mesmíssima coisa. Só para vermos que este ano de 2023, o, o continente conheceu muitos golpes de Estado. E os golpes de Estado, no fundo, e é o que está a acontecer também no Sudão, traduzem uma forma muito inteligente de sequestro ao poder. Portanto, o poder está a ser sequestrado por um grupo de pessoas que não têm legitimidade. Eu acho que, para introduzir, não é? enfim, acho que temos um, um longo debate não é? para introduzir, eu penso que, portanto, são essas as palavras iniciais, 
Mais para frente podemos, portanto, analisar as outras questões, os outros ângulos de abordagem que também se revelam importantes para a compreensão deste problema, que é o problema de todos nós, um problema que nos afeta efetivamente. Muito obrigada, professor Lutina Santos, por essa introdução. Ele e acabou começando, viu, professor Oswaldo? Porque você estava com problema de conexão, embora tivéssemos combinado que você começaria. É isso, Sônia Maciel, dia 25 de maio, dia da África. Aliás, o canal foi fundado em 2020, no dia 25 de maio, exatamente numa celebração do dia da África. Vamos para três anos agora, no dia 25 Sheila Santos chegando aí, nos cumprimentando. Saudações, irmãos. Pensar africanamente, como sempre, escurecendo os papos. Diferente da amiga hegemônica racista. E já passando, então, para o Oswaldo. Por favor, seja bem-vindo ao Pensar Africanamente. É contigo. Sem microfone... Primeiramente, eu devo agradecer pelo convite. É, está travando, eu não sei se é só para mim que está travando o, o Oswaldo. Talvez, Oswaldo, vale a pena você fechar a câmera para ver se o fluxo fica melhor. Vamos ver. Enquanto nós aguardamos a conexão do Oswaldo, eu imagino que lá, como cá, a gente tem um problema sério com as operadoras que vendem planos, planos e planos e planos de internet, mas não melhora a qualidade do atendimento. Aí a gente acaba ficando refém. Acho que lá, como cá. E a lá, Mongá, e a instabilidade atual na África resulta da continuidade da colonização do norte global de forma moderna. Isso. Oswaldo, a gente continua não, consigo, não te ouvindo. Eu acho que você continua... Ai, a internet dele continua travando. Gente, enquanto isso, vamos compartilhando aí, vamos arrastando geral para cá. E só para lembrar a vocês, é a parte 2 desse diálogo. Sábado passado, nós já conversamos sobre esse tema aqui também, com a professora Patrícia e o professor Tiago de Angola, a professora Patrícia do Brasil, e é, damos continuidade hoje, obviamente, futuramente, se houver necessidade, nós retomamos e damos continuidade ao diálogo sobre o Sudão, se não nós por nós, quem, né? Então, é nosso dever, é nossa obrigação. Lutira, você quer dar mais uma palhinha aí enquanto a gente aguarda? Bem, primeiro, enfim, eu e o Oswaldo estamos na mesma cidade, estamos na mesma cidade e provavelmente deve estar a usar o saldo do telefone, não da, da, de uma operadora mais consistente, que é o meu caso da, da Zap, não é? Portanto, a Zap tem uma internet muito veloz, é esta que eu estou neste momento a usar. Bem, dando continuação no, do, da abordagem e também, enfim, da minha introdução, eu acho que deveria haver uma preocupação africana em relação à questão do Sudão. O que eu noto é que uh, há uma preocupação muito limitada. Deveria haver, efetivamente, uma preocupação africana porque uh, a questão do Sudão acaba por uh, espelhar um pouco os problemas uh, de, de, dos outros países africanos que uh, continuam a experimentar uh, tanto situações de instabilidade. Eu acho que uh, há muita coisa por detrás disso. E sabemos que uh, boa parte desses países uh, em conflito, que vivem em instabilidade, são países potencialmente ricos. No caso, por exemplo, da República Centro-Africana, que é aí bem vizinho do Sudão. São países potencialmente ricos e, enfim, uh, têm uh, dificuldades de explorar da melhor forma essas riquezas para reverter uh, a favor do, da, das suas respectivas populações. E o Sudão... Uh, como eu, enfim, dizia inicialmente, o Sudão poderia ser um país muito mais é, próspero, não é? Mas só que a falta de unidade, a falta de organização interna, portanto, a falta de sentido de Estado de alguns uh, sudaneses que uh, assumem responsabilidades públicas, uh, acaba por bloquear a possibilidade deste país desenvolver. Muitas das vezes nós olhamos mais para o, o Norte, 
ou seja, acusamos mais o norte. Quando também uma cota parte de culpa de nós aqui a nível do sul, eu acho que, por exemplo, um problema como o do Sudão deveria ou não ter uma resposta africana. Será que os africanos são incapazes de resolver um problema que está justamente na nossa própria geografia? É claro que sim. Tudo depende de uma vontade. E agora, eu, eu vejo, por exemplo, e vejo isso com alguma tristeza, parte essencial dos dirigentes africanos pronunciaram-se, enfim, alguns contra, outros a favor, outros mantiveram-se neutros em relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, deu-se bastante visibilidade. E há poucas cadeias africanas, televisivas africanas, até mesmo radiofônicas, que exploram com profundidade a questão do Sudão. Portanto, eu acho que aqui há toda uma necessidade de nós reforçarmos o despertar de uma nova consciência africana. Portanto, toda aquela luta pan-africanista teve, um, teve portanto, uma força tal que conseguiu cultivar forças suficientes para que nós nos tornássemos independentes. Mas hoje nós, africanos de hoje, com visão, com, com, com visões uh, mais, mais aprofundadas, estamos a ter dificuldades de gerirmos um continente que é, que é nosso. Estamos a ter, efetivamente, dificuldade de gerirmos os nossos próprios problemas. Portanto, e se nós olharmos para o Sudão, o que é que aconteceu de errado? A primeira coisa é a falta de unidade. Porque onde não há unidade, não é possível haver prosperidade. Não é possível haver prosperidade com ausência de unidade. Portanto, nós temos problemas de... de, de de, 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 enfim, de, 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 com problemas uh, étnicos. Portanto, há etnias que não se, não, não se cruzam. Ou seja, as relações interculturais são difíceis, ou interétnicas são completamente difíceis. Não é? e, e nós, às vezes, transportamos as, difer as diferenças ou as divergências entre as etnias na política. Ou seja, o grupo que ganha o poder, o grupo que é legitimado para fazer a gestão do poder durante um determinado tempo, procura, se for de uma mesma etnia, procura atrair pessoas que são daquela etnia e integrar um número residual de pessoas de, de outras etnias. Portanto, é claro que isso depois traz outros problemas. Não é? E o Sudão também tem um pouco destes problemas de, 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 de relações interétnicas, ou seja, de comunicação intercultural. Por outro lado, neste preciso momento, eu acho que deveria haver uma figura de consenso. É claro que não há no Sudão, mas deveria haver uma figura de consenso. Alguém que, por exemplo, conseguisse dialogar com os militares, porque neste momento o poder está entregue a, aos grupos com maior força militar, com maior influência nas chefias militares. Não é? eliminou-se uh, inteligentemente os civis, porque é, é claro que os militares não querem que os civis giram o poder. Não querem. Eu penso que não querem. não é? E, e também os militares não querem, não querem que haja, efetivamente, uma transição uh, do poder uh, dos militares para os civis. Portanto, não há qualquer tipo de interesse uh, de os militares verem a realização a breve trecho das eleições. Portanto, darem, e quando falamos da realização das eleições, estamos a dizer em darmos a oportunidade ao povo, que é o soberano, de uh, eleger, digamos assim, escolher as pessoas que devem fazer a gestão da sociedade ou da coletividade. E é isso que não se quer ver acontecer, porque também há interesses inconfessos. Porque nós, nós, nós sabemos que há grupos de mercenários envolvidos uh, neste conflito, Sabemos que há influências muito fortes, muito fortes, que estão aquém da percepção de muitos sudaneses, que bloqueiam a possibilidade de o país evoluir para uma unidade efetiva. Eu acho que temos imensíssimos desafios, mas a boa verdade é que a África deveria ter figuras muito influentes. Figuras Pudessem, que poderiam, digamos assim, influenciar, uh, portanto, a, a opinião interna uh, de alguns grupos uh, sudaneses, que pudessem, portanto, 
influenciar e mesmo pressionar diplomaticamente para que o diálogo pudesse nascer e prevalecer. Porque a dificuldade também está no diálogo. Portanto, não há diálogo. Neste momento, por exemplo, é curioso uh, saber que o que condiciona o desenvolvimento do país é uma clivagem, uma luta entre dois generais. Não é? É, é triste perceber isso. Porque duas únicas pessoas que, está, que são rostos visíveis de tantas outras que não são visíveis estão a condicionar a possibilidade de o país prosperar. Então, estamos diante de uma situação muito complicada. Agora, é claro que internamente já conseguimos perceber que não há um interlocutor válido. Não há alguém que possa efetivamente representar os sudaneses. Ou seja, falar em nome dos sudaneses e influenciar uh, os autores internos. Mas de fora também não há, nós temos estado a ouvir, nós temos estado a ver. A União Africana, claro, já teve imensíssimas intervenções, mas, portanto, não passaram uh, de palavras. Mas o que se precisa agora é passar das palavras para as ações. É preciso que haja ações. É preciso que seja indicado alguém, um intermediário, ou seja, alguém, um interlocutor, uh, que possa ser, que, que seja respeitado e que possa, digamos assim, influenciar as partes no sentido de se construir um diálogo construtivo, um diálogo que possa permitir, digamos assim, a recuperação do país e, consequentemente, a possibilidade do país, portanto, caminhar para uma direção diferente. E estamos claramente diante dessas situações todas. Agora, o que também inquieta, neste preciso momento, é o congelamento da funcionalidade das instituições. Portanto, as instituições não estão a funcionar, não é? Não vamos falar de um governo, porque não existe um governo neste momento no Sudão. Não vamos falar dos tribunais, porque não existem os tribunais. Aliás, os tribunais servem, em princípio, para dirimir em conflitos. Só para termos uma ideia, e num país africano aconteceu isso, após as eleições na Guiné-Bissau, nós sabemos que o tribunal responsável, portanto, o Tribunal Constitucional, salvo erro, tinha, tinha um recurso. Um dos candidatos havia interposto um recurso. E, este, e, este, e o pronunciamento do tribunal não se, não se fez conhecer. Okay? Não sabemos qual foi o desfecho, mas assumiu o poder um presidente que hoje tem legitimidade, portanto, governa e, 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 e representa o país. E no Sudão, nós não temos os tribunais com essa capacidade, porque o grupo, os grupos que controlam o poder bloquearam a possibilidade de as instituições funcionarem. Portanto, não estamos diante de um Estado democrático de direito. Temos a, 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 a Constituição suspensa. Neste momento, reina, impera no, no Sudão eh, a lei eh, do mais forte, a lei daqueles que conseguem influenciar a lei daqueles que conseguem dominar e a lei daqueles que querem determinar o futuro do país. Não é? Como se não, não, não bastasse, temos, portanto, um país que vai, digamos assim, que, diga, encravando a possibilidade de os próprios cidadãos poderem se exprimir livremente. Portanto, estamos a falar de um país, neste momento, um país ditatorial. Agora, a questão que fica no ar é que será que nós não conseguimos, não temos capacidade de lutar contra as intervenções estratégicas vindas, sobretudo, de fora? Será que os africanos não têm? Porque o que acontece, tristemente, é que nós, não só no Sudão, mas isso acontece um pouco pelos países africanos, nós acabamos de ser nós mesmos a lutarmos contra nós. Então, isso explica um pouco o que está acontecendo no Sudão. São os sudaneses a lutarem contra os sudaneses. Portanto, ninguém pode garantir que o Bashir, o mau Bashir, vai ter um julgamento justo. Nem aquelas pessoas que o circundavam. Ninguém pode garantir isso. É difícil. E nós não estamos a ver, portanto, a presença ou a pressão uh, crescente da comunidade internacional para impor, digamos assim, pelo menos ditar regras ou e opressionar 
os que estão provisoriamente a controlar o poder de se posicionarem, deixarem que o país crie condições e se organize o mais cedo possível as eleições. As eleições, e as eleições é aquilo que eu disse inicialmente, possibilitarão o povo eleger quem deve gerir o país. São muitas as questões e as complexidades, né, professor? Nós temos aqui, deixa é, as perguntas, embora algumas até, você já, você já tenha até respondido na sua fala antes que fossem colocadas, mas a gente volta com elas na segunda rodada. É, deixa eu ver aqui. E a Lamangai, se o Norte tiver interesse, deixaria de armar as alegadas partes conflitantes. O Sudão não fabrica armamento, no entanto, nas mãos dos militares são colocados dos mais modernos meios letais. Professor Carlos Teixeira, em março e abril, exportações do maior porto sudanês foram zeradas. Os principais produtos de exportação do Sudão são ouro, amendoim e outras sementes oleaginosas, petróleo bruto, é, ovelhas, cabras. Vamos lá, vamos dar sequência. Agora sim, ouvindo o professor Oswaldo, por favor. E o Paulo Gamba chegando aí vou... também. Ele avisou que iria atrasar, é já bom. está na área. Por favor, professor Oswaldo. Ok. Não, a, a primeira nota que nós estamos a ver no Sudão é, é uma guerra pelo poder. Mas isso também tem uma explicação. A explicação deriva essencialmente. Do, um, a sua origem começa a partir do golpe de Estado que foi dado ao presidente Omar al-Bashir em 2019. Essas duas figuras, ou esses dois generais que hoje lutam pelo poder, são pessoas que também têm os seus nomes envolvidos na crise que aconteceu em Darfur. Logo, é, o único nome, ou dos poucos nomes que aparece no, no mandato de, de prisão internacional do TPI, é do presidente Omar al-Bashir. O que é que eu quero dizer com isto? Em caso de um julgamento um, feito a nível do Tribunal Penal Internacional, essas duas figuras também poderão ser levadas de arrasto para esse mesmo julgamento. O que acontece é que esses indivíduos perceberam determinadas movimentações internacionais e estiveram também dentro do quadro da gestão ou então da arquitetura do golpe de Estado que foi dado em 2019. Tivemos um governo de transição liderado por civis nomeadamente pelo presidente de transição, Abdel Andok. Este governo de transição demorou, eh, sensivelmente, dois anos, de 2019 até 2021, e houve um novo golpe de Estado, aquilo que eu considero o golpe dentro do golpe, onde os próprios militares assumiram o poder. E os militares assumiram o poder por uma razão muito simples, porque os militares perceberam que o governo de transição que estava a ser encabeçada pelos civis colocaria em risco aquilo que são os seus interesses. E daí que nós hoje também temos esses dois militares uh, a disputarem pelo poder e como fez referência uma das mensagens que acabou de ler, uma das perguntas, o armamento extremamente pesado por quê? Porque os dois se degladeiam, se desentenderam e querem assumir o poder. Mas a grande questão hoje não está pelo facto dos dois eh, generais estarem a se degladiar. A grande questão está de onde é que saem esses armamentos pesados. Porque se a comunidade internacional não tomar a peito, se a comunidade internacional não tomar uma posição firme quanto a isto, no sentido de estancar e cortar as várias linhas de abastecimento e logística que esses é, dois grupos acabam tendo, vamos assistir, vamos assistir um prolongar da guerra a nível do Sudão e não só, poderemos assistir um efeito contágio para os outros estados que também estão nesta situação. Eu vou me explicar melhor. 
O que hoje está acontecendo no Sudão, ela tem implicações colaterais para a própria segurança da região. E já se disse aqui que a região é instável. A região do Sahel é uma das regiões mais instável do ponto de vista político e militar do próprio continente africano. E não simplesmente do ponto de vista político. Há um terrorismo muito acentuado que gravita nesta região. E se repararmos, os últimos golpes de Estado que aconteceu em África foram basicamente nesta região. Estamos a falar, nomeadamente, do Burkina Faso, da questão do Mali, da Guiné-Conakry e o próprio Sudão. Hoje, os golpes de Estado que foram, no passado, engendrados tiveram apoio populacional, porque foram feitos na base da instrumentalização do poder do povo. Ou seja, usando o sentimento de má governação, usando o sentimento de incapacidade do próprio governo dar continuidade a uma ser governativa, existiram esses golpes de Estado. E o que faz cair, principalmente o presidente Omar Bashir, tinha muito a ver com as questões da subida do preço do pão ou do trigo a nível do país. Mas foi um argumento. O argumento central era mesmo a luta pelo poder e esses indivíduos estavam aguardando uma série de questões do seu próprio interesse. Agora, o Sudão pode, de facto, é, é, ter o um efeito contágio para outros países e para outras realidades. Daí que eu penso que é determinante que a União Africana se posicione da melhor forma. E o corte da, das linhas de financiamento e abastecimento logístico para os diferentes grupos poderão ser crucial para um processo de negociação. Ou seja, aquele grupo que se sentir fragilizado, sem meios para dar continuidade, vai, sem sobra de dúvida, olhar para a necessidade do diálogo, para a necessidade da negociação. Mas, enquanto os grupos tiverem a ser alimentados pela via militar e ter apoio de potências ocidentais, e é importante que se diga que há também um grande interesse das potências ocidentais e não só a nível do Sudão, há interesse da própria Rússia, há interesses chineses e há interesses americanos no, no Sudão. Os interesses do, dos, próprios, dos próprios russos têm muito a ver com o controle de determinadas minas de ouro a nível do Sudão, a instalação de uma base militar a nível do Sudão. O que hoje acontece no Sudão vai coludir com o projeto chinês da linha da... da da rota da seda, da nova rota da seda que, que a China está aí a, a engendrar. Há também os interesses do próprio, da, 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 dos, dos próprios americanos em olhar de uma possível base militar Rússia naquela região pode influenciar significativamente ao pôr em causa os seus interesses e a influência geopolítica uh, da Rússia com os com os Wagner e não só, pode ser maior. Então, tudo isto também dificulta um pouco a gestão do problema que hoje se vive no Sudão. Ou seja, os interesses das grandes potências um, mundiais no Sudão também inviabilizam uma, uma negociação, uma concertação entre os próprios sudaneses um, no próprio país. E há aqui questões que nós não podemos descurar sempre que vamos analisar os problemas africanos, que são as questões da etnicidade. E a, e a, etnicidade, a etnicidade, infelizmente, ainda é um elemento que deveria ser é, um elemento rico do ponto de vista das nossas discussões, do entendimento, mas em certos países a etnicidade continua a ser ainda um elemento de separação é, entre, entre, entre os povos aí que podemos in, 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 eh, colocar as grandes etnias que são os nicas e que são os, os noé a nível da, do próprio Sudão e como um, olhando para o, o próprio país vizinho por existir incompatibilidade e aqui estamos a falar do país vizinho estou a, falar, estou a me referir essencialmente do Sudão do Sul como é de conhecimento público houve 
de facto, uma desintegração por parte do território que deu origem ao Sudão do Sul, onde hoje o, 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 o Salvaqueiro e o Rico Machar, que são das etnias Mbika e Noé, não se entendem. E isso também tem influência hoje no próprio processo a nível, a nível, a nível do próprio Sudão. E conseguimos notar que os golpes de estados que foram perpetuados a nível dessa região, do Sahel, do, do, do continente africano, não foram determinantes para a alteração do quadro que os países vivenciam e atravessavam. Uns alegaram, por exemplo, no Burkina Faso, a incapacidade do Estado de dar continuidade à luta ao terrorismo. No próprio Sudão, era a má governação e o braço de ferro do, do presidente Omar al-Bashir. Mas essa, esse governo ditatorial também é engendrado pelos próprios, pelos próprios militares. Daí que é, conseguimos perceber que não são os golpes de Estado ou a mudança de governos pela via da força, que irão alterar uma série de procedimentos e trazer, de facto, o Estado de Direito Democrático na, 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 nos países africanos que vivenciam essas situações. Mas, sim, a consolidação das instituições dos Estados de Direito Democrático. Nós temos instituições frágeis a nível do continente africano. Nós temos as instituições que são instrumentalizadas pelo poder político a nível do... do, 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 do a nível do próprio Estado. Enquanto não existir a interdependência dos três poderes, quer o poder legislativo, quer o poder executivo, quer o poder judicial, cada um gravitar na sua órbita de atuação, nós vamos continuar a ter esses problemas. Vamos continuar a ter problemas onde os militares entendem que devem tomar de assalto o poder e, de facto, perpetuar uma série de ações sempre que entenderem que as questões a nível do país não funciona. Os militares não é, não são, desculpa, para se colocarem uh, ou se miscuírem nas questões políticas. Os militares têm uma responsabilidade de salvaguardar a integridade do próprio território, a defesa do próprio território. O militar que quiser ser político tem que passar a reserva e, posteriormente, se candidatar para, para, para os cargos a nível da, da própria política. A grande questão que nós temos em África é que os governos africanos percebem dois elementos. Em África, dificilmente se governa sem os militares ou contra os militares. Em África, os governos que querem ser longíquos dos países que são estáveis do ponto de vista militar têm que governar com os militares. E é isso que acontece a nível do Sudão. A luta pelo poder, o desentendimento entre duas figuras põe em causa a própria estabilidade do poder, a cidade está a ser destruída, a cidade hoje falta quase tudo, nem se consegue se compreender como é que, para criar corredores humanitários, para a saída de pessoas ou para receber ajudas humanitárias, essas duas, esses dois indivíduos não conseguem se entender até para uma trégua nesta direção. É difícil o que está acontecendo no Sudão. Põe em causa a própria estabilidade no Sudão, afasta o investimento no país, Uh, agudiza, uh, digamos, os crimes transnacionais ao longo da fronteira, como o tráfico de droga, tráfico de seres humanos, as questões que têm que ver com o tráfico de arma. Está um país ingovernável, está um país insustentável, onde os, onde os diferentes estados estão a retirar uh, os seus cidadãos do, do, do próprio território. Isto inviabiliza o próprio projeto do país. Estamos a vivenciar uma fragilidade do próprio sistema internacional, das próprias instituições internacionais, como as Nações Unidas, de tomar uma posição muito mais contundente. E a Silvânia dizia uma coisa que eu, no início da sua fala, que eu me revi, que é o facto dos órgãos de comunicação social internacionais basicamente tratarem os problemas africanos com um sentimento do, de, de, de colocarem como um problema não tão importante comparativamente o que acontece no leste da Europa com, 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 com a crise ou então com o conflito russo-ucraniano. Não há uma solidariedade internacional para com os africanos, mas eu também tenho estado a defender 
que nós, os africanos, não podemos ser o parente pobre do sistema internacional, sempre com mãos estendidas. Nós, os africanos, temos que procurar soluções africanas para os problemas africanos. Há uma solidariedade entre os africanos que se perdeu. Hoje, o panafricanismo em África deveria ser reconstruído e ser readaptado face aos nossos interesses hoje. Hoje não há solidariedade africana. Hoje, os africanos não olham para os problemas dos outros africanos como se fosse um problema de todo o continente. É notável a letargia com que a União Africana trata os problemas dos africanos. Os países não pagam cotas. Isso inviabiliza um série de projetos e programas dentro do quadro da União Africana. Há dificuldade se temos uma força de intervenção rápida, uma força de alerta a nível da União Africana, sempre que se resista situações do gênero ou situações que podem pôr em causa os direitos humanos. Então, nós, os africanos, temos que perceber o que é que nós queremos com o continente africano. Se vamos continuar a ser um parente pobre do sistema internacional, sempre estendido com a mão ao Ocidente, esperar que o Ocidente resolva os nossos problemas, ou nós temos que tomar posições firmes, claras, de solidariedade, que permitem com que o próprio continente avance. Nós estamos nesse impasse. Uau, professor Oswaldo Boco, você nos traz tantos elementos, tantos elementos, e, e nos, quer dizer, você, na verdade, o Lutira também fez isso, né? nos dá a dimensão da complexidade e nos, nos deixa muito, com muita preocupação em relação a essa inação, né? essa, essa, eu falei no início, você até citou aí, essa seleção, é, essa comoção seletiva, das grandes potências, né? existem vidas é, que têm mais valor, isso tem tudo a ver, obviamente, com o racismo, com a negação de humanidade de pessoas africanas e sua descendência pelo mundo, e então seriam vidas menos importantes, né? com menor valor. Sempre fico preocupada vendo as matérias aqui na mídia corporativa, é, que quando fala do conflito no Sudão, só fala da preocupação dos países em tirar seus cidadãos, tirar seus cidadãos, e eu falo, então, né, tipo, deixe que se matem aí, voltem para casa rápido, correndo. Professora Luzia Moniz, que honra te ter aí nos acompanhando, ainda trazendo pergunta. daqui a pouco a gente volta e vamos dialogar também com a sua pergunta, não tenha dúvidas. Vamos dar sequência... É... A Sana Maciel, aqui, dialogando com a sua fala, a falou assim, é, aprofundando, são interesses econômicos, ouro, petróleo, Rússia, roça, rota da seda, China, das grandes potências mundiais e as crises internas do Sudão se somando para levar a esse colapso. A Lúcia Góes, lembrando, temos que nos mobilizar, a comunidade tem que se mobilizar, né? nós temos que ver estratégias e ver como podemos ajudar de maneira mais efetiva, considerando que a gente sempre diz, somos nós por nós. A professora Inocência Mata, também nos acompanhando aí, é, dizendo, não há com, creio que não há como desresponsabilizar os africanos pela sua própria sorte. Temos que começar a cobrar dos governantes em primeiro lugar e só depois ao inefável Ocidente. É, deixa eu ver... E a Lamangai dizendo, quando o presidente de Angola se refere à necessidade de frear a guerra na Europa para salvar o mundo sem olhar para os grandes problemas em África, reitera a vassalagem das mentes colonizadas ante, ante o colonizador. Ou seja, mesmo aí a gente pode ter autoridades nossas mais preocupadas com a guerra na Ucrânia do que com os problemas e os conflitos em solo africano. Ricardo Miguel Fulto, grandes líderes foram mortos e substituídos por marionetes, infelizmente devem restabelecer o panafricanismo em todas as vertentes. Lúcia Góes lembrando, né? A gente, vocês falando dessa questão em África, ela dizendo aqui no nosso país, Brasil também, uma postura 
vergonhosa, acho que foi a Lúcia que perguntou aí antes, como as nossas autoridades no Brasil têm se posicionado em relação ao conflito do Sudão. Da minha parte, Lúcia, eu não vi até agora nenhum posicionamento de autoridades brasileiras. Né? Paulo Gamba, você está aí? Estamos aqui para te ouvir. Vamos ver. Paulo, será que travou, que caiu na internet? Paulo? Eu, eu consigo ouvir. Ah, você, você vai abrir sua câmera ou está achando melhor? Não, não, estou a, a abrir. Tô, tá bom. Estou a clicar, mas não, não abre, não sei por quê. Então, estamos te ouvindo bem, então, se, por favor, a palavra é sua. Ok, mas não, não entendo por que, é que ela não abre. Você quer, você quer sair e entrar de novo para ver se sim, abre? Sim, vou, vou tentar fazer isso. Tá, okay. faça isso, então. Enquanto isso, deixa só... Divul... Eu sempre divulgo aqui para vocês o Portal Áfricas, até porque o Portal Áfricas também divulga e dá visibilidade ao pensar africanamente. O Portal Áfricas começa uma nova fase na semana que vem. Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês aqui o vídeo do lançamento da nova campanha do Portal África. É Piáfrica, se tenha notícias atualizadas com um dos maiores portais da comunidade negra do Brasil. Informações em tempo real sobre cultura, quilombo, racismo, religião de matriz africana e muito mais. Com um app que tem a sua cara. Então, o que está esperando para ter notícia preta na palma da sua mão? Baixe agora o app Áfricas, disponível em sua loja de aplicativos. Tá, agradecendo sempre a, parte, a parceria do Portal Áfricas por estar sempre também divulgando o Pensar Africanamente. Ainda ontem eu conversava com o Washington, que é a pessoa é, que criou e que trabalha para que o Portal Áfricas adquira maior dimensão, e ele me dizendo, dos, e eu, eu dizendo a ele também da minha preocupação com pensar africanamente, que pela qualidade do conteúdo, pela generosidade das pessoas que aqui vêm compartilhar seus conhecimentos, já devíamos ter é, uma audiência maior, e ele me dizendo que o no, ele fez alguns cursos, entendeu que o nosso atraso é que nós ainda vamos demorar a trabalhar com a inteligência artificial para dar visibilidade às nossas pautas, então a gente acaba ficando no prejuízo. Nós estamos aguardando o Paulo Gamba se reconectar, enquanto isso, professor Inocência Mata, vejam a subalternidade dos presidentes africanos em relação às tais cimeiras, União Europeia África, é, USA África, Estados Unidos África, né? Por que não fazem a reunião na sede da União Africana em vez de dos presidentes correrem para Nova York. É humilhante. É isso mesmo, minha irmã. E, Paulo Gamba, agora sim, estamos te vendo. Vamos ver se estamos te ouvindo, por favor. Bem-vindo de volta. Ah, boa noite, Silvani. Consegue me ouvir em condições? Estamos te ouvindo bem, por favor. Uh, pronto. Eu, em primeiro lugar, queria pedir as minhas sinceras desculpas. Hoje eu tive um dia muito pesado. É, com alguns azares à mistura. Comecei de manhã com uma prova de ciclismo de 140 km e aos 105 o pneu da bicicleta furou. E o carro de apoio também não estava com o pneu furado e tive que correr para depois ir a uma, uma, uma prova, porque no, 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 no meu associativismo eu faço parte da, do elenco federativo da Federação Angolana de Fisiculturismo e Fitness. Então, hoje era o campeonato nacional, nós precisávamos eh, eleger a última categoria que vai representar a Angola no campeonato eh, do mundo que vai decorrer daqui a 15 dias na África do Sul. Então, por isso, acabei chegando, chegando tarde. Quero pedir as minhas sinceras desculpas a todos vocês. É, é um prazer estar de volta aqui é, no, no canal Pensar Africanamente. É, é um prazer estar de volta também é, no mesmo painel com o professor Lutina Santos, meu afiliado, e o, 
o decano, o, o doutor Oswaldo Mboco, decano da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Técnica de Angola. Portanto, é um prazer enorme uh, uh, estar, uh, estar uh, pronto, de volta aqui. Um, na verdade, uh, o, os meus companheiros de painel já muito falaram uh, sobre, sobre o Sudão, que a mim restou muito pouco, portanto, esse é o risco de falar no fim, né? Mas também, um, quem nos acompanha ou quem tem acompanhado o, o canal Pensar, Pensar Africanamente sabe que esta, esta abordagem sobre o Sudão é uma abordagem, é uma segunda abordagem, porque a primeira foi feita no sábado passado, onde o, 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 o Tiago Kizu e a professora, um, ajuda-me, se eu não esqueci meu nome, a professora... Uh, a professora tiveram... Patrícia. Exatamente, a professora Ver, Patrícia. Verônica, que... olha aí, eu também trocando. Ah, Verônica. Verônica. Pois, que é especialista em estudos sudanês. Tiveram, uh, efetivamente, uma abordagem muito profunda. Eles aprofundaram-se mais na perspectiva histórica, uh, na tentativa de compreensão dos conflitos. E nós, uh, porque ficaram algumas coisas por se falar, então, fez-se a parte 2. É, do que se falou, eu tenho três abordagens para, para fazer. A primeira abordagem tem a ver com uma perspectiva de dois autores africanos, né, que é Muila Chambe e Maelo Bocassa, que trazem a Lisa a ideia de os africanos repensarem a segurança na perspectiva africana. Ou seja, é, é, sair dos modelos ocidentais e pensar numa perspectiva africana. Uh, e, e para isso ele remete-nos à história, ou seja, vai buscar os reinos africanos que, eh, do ponto de vista da estrutura organizativa, política e administrativa, tinham exércitos, tinham uh, serviços de inteligência que eh, conseguiram uh, manter as suas dinastias por muitos, por muitos anos e séculos, é, acabaram se quebrando com a conspiração ocidental e, e também com os dois processos que o professor Moisés Camabaya fala muito bem, que contribuíram para um, é, o atraso da África, né? que é a colonização, a, 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 a escravatura, numa primeira fase, e depois a, a, a colonização. O segundo, a segunda abordagem tem a ver com os principais recursos que, que, que o Sudão tem, não é? é? O gás natural, por exemplo, é, o petróleo, o amianto, é, a cromita, o chumbo, é, o cobre, é, o granito, o ferro, o ouro, o colbato, o magnésio, o prata, o urânio, o estanho, o zinco, ou seja, há uma imensidade uma imensidão de recursos minerais que o Sudão tem, que efetivamente é, tra, alicia não é, as grandes corporações, porque há materiais nestes que citei que são importantíssimos para a construção, por exemplo, de tecnologia aeronáutica, são importantíssimos para a construção de, 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 de armas nucleares e que a, interessa a estas potências que haja uma, uma, um, uma instabilidade política no Sudão eh, de formas a conseguirem explorar a, 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 a preços de ofertas estas commodities. Um, o, 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 ainda nesta senda, eh, quando falamos eh, dos recursos naturais, eh, estamos efetivamente a falar da economia do Sudão. Se nós recuarmos um pouquinho para trás, até a metade de 2008, portanto, a economia do Sudão cresceu, é, muito, cresceu de forma muito vertiginosa. Isso tinha a ver com a alta do, do, do preço do petróleo e também com o crescimento da produção de petróleo, porque o Sudão acabou por entrar naquela lista de países é, africanos que tinham um elevado fluxo é, é, de produção de, petróleos, de petróleo. Porém, esta produção petrolífera estava condicionada ao fluxo de, de investimento interno 
e é, 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 a, 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 a esses investimentos que eram feitos no setor petrolífero fez que, comparativamente de 2006 a 2007, a economia em 2008 crescesse, por exemplo, 10% ao ano. É, depois, a, a partir daí, é, nós é, começamos a ver a semelhança de muitos países africanos que são produtores de petróleo, uma excessiva dependência de uma única commodity. Ou seja, é, há também a perspectiva desses estados, e como se tem verificado em muitos outros estados africanos, é, trabalharem sob orientação do, F, do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o FMI está no Sudão desde 1997 e, na altura, entendeu implementar as reformas macroeconômicas que incluía uma espécie de administração de uma taxa de câmbio flutuante. Portanto, desde janeiro de 2007 é, até a data presente, a moeda do país, que, que se parece muito com a moeda inglesa, chama-se Libra Sudanesa, que, que substituiu o dinar sudanês, é, acabou o, 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 tendo uma porção comparativa, isso chamamos aqui do, do câmbio, de uma libra, uh, 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 um, um libra ou um dólar norte-americano valia cerca de, de, de 100 dinários. Portanto, é, trata-se de um país que, independentemente de ter essas, essas referências é, do ponto de vista da, 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 das suas potencialidades, acaba sendo um país com uma extrema dependência do, do petróleo que eh, essa dependência vem efetivamente eh, mostrar o quão frágil é a economia eh, sudanesa e como eh, esta fragilidade econômica tem implicações na, 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 na boa governação e, 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 e também eh, os outros eh, nichos de instabilidade que foram surgindo. É, precisamos também compreender que o Sudão muito recentemente entrou na história do mundo por causa de um princípio que é muito discutido no, no direito internacional, né, que se chama princípio tipo Cidetes. Portanto, é um princípio de direito internacional, é, segundo a qual o, 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 as pessoas que ocupam um território de facto possuem direito sobre ele. De facto, esse, esse princípio tipo ocidente foi muito utilizado no pós-conferência de Berlim, passando a ideia de que, de facto, a conferência de Berlim acabou, acabou por legitimar a redefinição territorial dos países africanos e que as suas fronteiras vigorariam para sempre, que não houvesse uma tentativa é, de, de divisionismo visando uh, violar exatamente este princípio. E lembro-me que, na altura, quando a Eritreia se autonomizou do Sudão, os adeptos dessa teoria entenderam que uh, o princípio tipo ocidente não foi efetivamente violado, não, era, não foi um país colonizado como tal, à semelhança de outros países. Uh, depois, com a, a, a separação do, do, do Sudão do Sul, a República do Sudão, em 2011, é, verificou sim que no âmbito da autonomia, o princípio da autonomia, um, da, o princípio da autodeterminação dos povos, esse princípio de facto não é inviolável, ele é violável e o, o Sudão acabou por violar este 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 princípio. Desde então é, e o o, 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 o um pouco falou algo muito interessante que fazia referência à, 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 à culpa do, do legado do Omar el-Bashir enquanto presidente, que ficou cerca de 30 anos no poder. É, estamos todos de acordo que, de facto, uh, os sudaneses... Alguém dizia que os sudaneses teriam saudade de Omar, Omar el-Bashir, mas precisamos também compreender que, provavelmente, este este legado seja refém de um processo que, é, que podia ser evitado se houvessem cumprimentos de mandatos e é, algum establishment no que concerne ao limite de mandatos. Ou seja, dá, há aqui uma ideia que é muito factual em África de que 
países que têm líderes que, 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 que se prolongam durante muito tempo, pois há uma dificuldade do, de, 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 de um caminhamento, que com as devidas aspas, nestes termos, um caminhar normal destes países, fruto eh, das estruturas e da dependência que se cria. Ou seja, a ideia do, 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 de pessoalizar as instituições decorre sempre destas, 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 eh, destes, destes, mandatos, destes mandatos longíquos. E, e, e o processo político eh, subsequente, não é? ao nível do, 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 do Sudão, é, que, que obviamente vem sido facilitado pela, pela Nações Unidas e a União Africana, que tem tido um papel muito mais é, é, de um, muito mais moribundo do que do que propriamente ativo, é, é, resultou o, 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 numa na assinatura de um de um memorando, tanto que foi assinado em 2002, tanto e ali envolveu os militares e alguns principais atores políticos eh, da República do Sudão, que deram início a uma tentativa de restaurar um governo civil e democrático. Em, em paralelo à associação, ou seja, à assinatura deste memorando, a economia do Sudão foi passando por várias dificuldades por causa eh, dos indicadores eh, macroeconômicos macroeconômicos que eu acabei que eu falei na minha na minha primeira intervenção portanto a partir daí foram surgindo confrontos comunitários e alguns atos de, de, de violência armada foram foram efetivamente aumentando e depois as populações é que sofreram essas consequências com muitas vidas perdidas casas destruídas por exemplo na região de Darfur e nos estados de Cordofão no, 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 aí na zona do sul e do Nilo Azul é, a, a crise continuou e foi se agravando por causa da marginalizações de muitas queixas que foram feitas até por instituições internacionais que velam pelos direitos humanos o, o que se ad, a, adivinhava já é, a, 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 o prolongar ou agudizar desse 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 conflito agora o Sudão tem desafio muito, muito desafios muito muito complexos né um dos desafios que o Sudão enfrenta nesse momento é, é, são as, as necessidades humanitárias, econômicas e urgentes. Portanto, deve haver uma garantia de segurança e de justiça, é, deve haver o respeito pelos direitos humanos e pacificação no avanço da transição democrática. Estes aspectos, não, não, não temos é, relatos de que, de fato, estão a ser, estão a ser tomados, é, há um outro desafio que eu penso que o Sudão deve, 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 deve é, combater ou enfrentar, é, que tem a ver com este legado. Portanto, é, o acordo político que foi assinado em dezembro de, 2000, de, de 2002 é, deve ser colocado em cima da mesa, portanto, porque, porque é um processo que continua progredindo e... É, a, 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 Havia, naquela altura, o esforço para se concentrar uma resolução de questões eh, pendentes que podiam efetivamente abrir o caminho para uma concertação final política. Porém, eh, ainda no mês de março deste ano, eh, lembro-me que o secretário especial do secretário-geral das Nações Unidas para o Sudão foi nomeado pelo senhor Fernando Antônio Guterres, né? Eh, o senhor Volker Parters, ele dizia que as partes eh, sudanesas estavam mais próximas do que nunca de um acordo que não retornariam à a, 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 a guerra civil. Ora, eu não sei quais são os indicadores ou quais são as garantias que foram prestadas ao senhor Volker, porque... Do, das notícias todas que chegam nos que nos chegam que nos chegaram do Sudão antes do incluído conflito não era preciso ser um especialista em relações internacionais ou ciência política para para sentir de que o Sudão incluiria num conflito civil porque o que o, o general Abdel Fattah Bahum que o general Mohamed Dagalo eles é, estavam a receber apoios de duas eh, hiperpotências que estão se degladiando nesse momento, 
e a, e, e a necessidade ou a suspeição de uma dessas potências ter influência, tendo em conta que o Sudão é um país que se encontra num território que, do ponto de vista estratégico, interessa as grandes potências, o facto desses generais receberem paralelamente armamentos destas grandes potências era, obviamente, claro de que haveria de incluir numa guerra. Agora, nós precisamos também, independentemente de termos certeza de que as autoridades africanas têm sido manipuladas por, 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 por essas grandes potências, precisamos também colocar o nicho de responsabilidades aos responsáveis africanos. E eu, de um tempo a esta parte, tenho muito cuidado em colocar este termo lideranças africanas, não é? Porque muitos desses líderes africanos, com as devidas aspas, têm se comportado muito mais como chefes, simples chefes, eh, do que eh, eh, líderes de fato. Porque se nós olharmos para a forma como estes indivíduos tratam suas famílias, eh, vamos ver que há uma tentativa coletiva de colocarem as despesas das suas ações nas populações. A família do Abdel Fattah Burhani estão todas no Egito. A família do, 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 do Agalo estão todas na Europa. A, única, a última informação que nós tivemos é que estavam na Bélgica. Ou seja, se eles de forma prévia e ti, conseguiram fazer com que as suas famílias se ausentassem do, do, do território onde eventualmente entraria, entrariam em guerra, por que, é que não tiveram o mesmo pensamento em relação às populações sudanesas? Né? O Sudão hoje corre risco de destruir um dos seus maiores patrimônios, que é a Universidade de Khartoum. A Universidade de Khartoum tem mais de 100 anos, não é? onde eh, eh, estavam até estudantes angolanos, que devo aqui parabenizar o Estado angolano, no esforço diplomático conseguiu resgatar todos os estudantes e já estão são e salvos, em Angola, e, e de facto tem, é, é, tem histórico é, antes do conflito e no último ranking feito das universidades das melhores universidades africanas, a Universidade de Khartoum está entre as 25 melhores universidades africanas, e temos também conhecimento de determinados é, ex-estudantes da Universidade de Khartoum que hoje, que hoje é, mostram o seu saber, ao nível da, de, 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 de grandes instituições, como a NASA, por exemplo, há estudantes da Universidade de Cartoon. Portanto, hum, já para terminar, e porque muito se foi, se foi falado, é, diz-se que a ONU tem apoiado a transição democrática sudanesa através de esforços de uma espécie de missão de assistência integrada à transição das Nações Unidas no Sudão. Portanto, essa, 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 essa missão poderá eventualmente ser mais uma igual a Monusco, aquela que se encontra no Congo sem sucesso nenhum, e só para ter ideia da ineficácia desta, 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 desta organização, é que centenas, se não todos os funcionários das Nações Unidas e suas famílias que temporariamente estavam recolocados no Sudão para acompanhar esses processos, foram evacuados do país e a organização comprometeu em continuar a trabalhar com auxílio a este conflito. Eu, ou seja, para o fim desse conflito, eu me pergunto de que forma, não é? Se a sede, o país onde está a sede das Nações Unidas continua a apoiar militarmente uma das partes beligerantes. Portanto, eu penso que está mais do que na hora de nós, de uma, de uma vez por todas, olharmos para a África de forma endógena, encontramos as nossas próprias referências e irmos buscar as estratégias, quer de, de Moela Chambe e, e Bocassa, de que a perspectiva de resolução dos conflitos africanos devem uh, começar a partir de África e uh, encontramos modelos uh, endógenos que uh, consigam efetivamente trazer a solução para os conflitos africanos. Portanto, é, é, eu gostava de parar por aqui, na minha abordagem, porque o mundo já foi falado, e mais uma vez peço desculpas pelo atraso. O atraso não é problema, você chega dando recado, é o que importa, né? E 
Muito obrigada, muito obrigada, e, apesar da, da correria e dos problemas que atribularam o seu dia, você, com todo o esforço, está aqui conosco. O professor Oswaldo teve que se retirar, algum problema familiar, ele disse que precisa ir até a casa da mãe, mas também é, deixou o seu recado. Deixa, vamos lidar um pouquinho com as perguntas que estão colocadas aí, o Pedro Neto colocou essas perguntas para nós aí no grupo do WhatsApp. Algumas que estavam no Facebook também eu coloquei. Eu digo sempre, nem todas as perguntas são para a gente dialogar é, numa tarde, nem todas a gente tem as respostas, mas vamos organizar para que vocês dialoguem com aquelas que vocês é, acharem pertinente. Professor Carlos Teixeira perguntando, e, e o, o, o Lutina já falou um pouquinho sobre isso, mas vocês podem aprofundar, se quiserem, né? sobre os países, ah, ah, como os países africanos estão se posicionando diante desse conflito. Vocês trouxeram um pouco da posição da União Africana, acho que praticamente a resposta está respondida, mas se quiserem complementar. E pergunta também, se há países africanos que, de alguma forma, se beneficiam do conflito. Né? Se coloca no... O Paulo Gama já deu ali um risinho. Né? Países africanos que se beneficiam do conflito. Eu acho que em relação às potências fora da África, vocês até já abordaram. É... Professor Carlos Teixeira, podemos aguardar manifestações do governo brasileiro contra o conflito no Sudão? Vamos ter que perguntar aqui para as nossas autoridades e até cobrar, né, professor Carlos Teixeira? Cobrar que se posicionem, que se manifestem e que, da maneira que nós estamos vendo o presidente Lula se manifestando bastante em relação à guerra na Ucrânia e acho que podemos cobrar, esse governo foi eleito por nós, de maioria negra no país, e podemos cobrar, sim, que esse governo tenha uma posição. Sônia Maciel, acho que nós não temos como responder para você se nas visitas do presidente Lula ao continente africano, o Sudão foi contemplado. Eu sei que ele está se organizando para voltar ao continente africano agora nos próximos meses. Ah, deixa eu ver... Outra pergunta que eu acho que a gente teria que ter alguém da, da parte institucional, de repente, da ONU, do Acnu, para poder responder, não creio, mas coloco o caso Paulo Gamba e Lutina tem alguma informação que é sobre o acompanhamento, defesa e proteção das mulheres e meninas no Sudão nesses tempos de violência extrema. Nós sabemos que em períodos de guerra as violências sexuais também proliferam né, nesses territórios. Isso é, infelizmente é da cultura da guerra, é, essa parte também. Ah, deixa eu ver, Gabriel Mbambi dizendo, Sudão é o país onde também há muita pobreza e ouve-se muito que enfrenta o problema do terrorismo. Não será a pobreza a causa desse conflito atual, uma vez que grupos terroristas, segundo informações, chegam a ter melhores condições de vida e melhores salários? Professora Luzia Moniz, parabéns pelo programa, parabéns aos oradores. Gostaria de perguntar aos doutos oradores se consideram a alteração constitucional para os políticos africanos se manterem no poder. Também não é uma fonte de estabilidade, ou seja, também não é uma forma de golpe de Estado, né? as alterações constitucionais para manutenção no poder. Aí ela coloca tal como a fraude eleitoral. É, ainda a professora Luzia Moniz perguntando ao meu filho Paulo Gamba se acha possível nessa era do digital regressarmos aos sistemas de segurança dos nossos reinos e impérios. Não seria caso de criar instituições fortes acima e independente dos indivíduos? São essas as questões que estão colocadas e nós encerramos as perguntas, porque já são muitas. Uhum. Ah, Adriano Coutinho também, dizendo, é louvável querer a paz entre a Ucrânia e a Rússia, a Rússia mas a, des... a estabilidade do Sudão não merece atenção também? Ou é por causa do racismo? Você já trouxe a resposta na sua pergunta, meu caro Adriano Coutinho. Né? É... Vidas negras... 
têm menos importância, porque são consideradas menos humanas diante do olhar que o eurocentrismo derrama sobre o mundo, né? isso a gente sabe. Lutina, estou te devolvendo para que você possa dialogar com as perguntas que você se sentir é, é à vontade para dialogar e para fazer também suas considerações, que aqui nunca são finais, porque a gente sempre espera que vocês voltem. Por favor. Bem, é, primeiramente vou cumprimentar o Paulo Gamba, meu padrinho, cumprimentá-lo com, com bastante estima. Uh, vou estender os mesmos votos à professora uh, Mata, inocência, acho que é Inocência Mata. Uh, portanto, alguém que eu sigo, sei que é investigadora numa das universidades portuguesas, já li uh, muita coisa que escreveu, artigos de opinião que fez. Portanto, é uma honra saber que está a acompanhar-nos do outro lado, uh, mais concretamente a partir de, de Portugal. Uh, cumprimento com um abraço especial para a doutora Luzia Muniz uh, e começo a responder a, a questão que ela uh, formulou. É claro que uh, as alterações à Constituição acabam por traduzir uh, um perigo à estabilidade, acabam por traduzir, portanto, um, um golpe muito duro a, ao Estado Democrático de Direito. Aliás, uh, portanto, toda e qualquer alteração que viola a própria Constituição, né, que, que se chama, uh, que, 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 que ultimamente temos estado a verificar um pouco pelos países africanos, condiciona a possibilidade de os povos prosperarem. Né? Nós uh, vimos o caso da, da Guiné Conakry, portanto, onde o, o professor Afa Condé tentou concorrer para um terceiro mandato e, e sabemos nós o que é que deu manifestações, né? Portanto, manifestações e culminaram, obviamente, nesse golpe que hoje todos nós condenamos. E estamos a falar de um professor Alfa Condé, alguém, curiosamente, com profundos conhecimentos eh, sobre a África, sobre política, e alguém de quem se esperava muito, mas, portanto, chegando ao poder, acabou por ser essa figura política que hoje é não tem, portanto, aquela relevância, não entra, digamos assim, no... no, 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 no na fila, ou seja, no, 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 na, na hierarquia daqueles que são hoje considerados as figuras respeitadas de África. Portanto, o professor Afro Condé acabou por se perder. Uh, outras, outras tentativas de alteração de, da Constituição aconteceram em outros países, né? uh, outros países africanos, e sabemos que acabaram por, por portanto, por uh, serem, digamos assim, uh, serem, digamos assim, Uh, provocar manifestações populares, acabaram por forçar uh, a pressão dos grupos de pressão, acabaram por, digamos assim, forçar uh, o, a raiva popular, ou seja, o ódio popular, porque no fundo o que é que, o que, é que acontece entre nós? É que uh, parece que a África foi predestinada para algumas pessoas. Portanto, essa é uma das ideias muito erradas que tem assumido algum lugar nas nossas nas nossas mentalidades, sobretudo na mentalidade daqueles que uh, integram os grupos do, que lutam pelo poder. Uh, a ideia que se passa é que há uma predestinação, ou seja, há, um, há, um, há, um, há, um, há, um, há pessoas que foram predestinadas para serem donos de uma parte ou de uma porção de África. Portanto, a ideia não deveria ser essa. A ideia deveria ser de líderes que pudessem, como o Paulo Gamba já refutou com o conceito de liderança, não é? porque nem todos conseguem ser líderes, eu, eu concordo plenamente, porque, enfim, liderar é um, exige muito mais habilidades, portanto, exige visões muito concretas e específicas, visões que se centram em eixos estruturantes e que, portanto, se encaminham mais para projetos de desenvolvimento do que para projetos de, digamos assim, de condicionamentos, né? portanto, condicionar toda uma sociedade à mercê de interesses de, de partidos ou de grupos. Eu acho que, portanto, e falando de fraudes, né? portanto, a fraude é sempre uma inversão aos valores também sociais. É claro que quando há eleições, as eleições visam legitimar, legitimar e as eleições, no fundo, acabam por, portanto, permitir a coletividade local, portanto, o povo, escolher as pessoas que têm competências demonstradas de dirigirem, portanto, um projeto de, de, de nação, de dirigirem um, um país, de conduzirem o destino de todos. 
Agora, quando há fraude, há uma violação moral à vontade dessa coletividade. Não é? E é claro que uh, a fraude em África é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é um mal que deve ser combatido e é um mal que está longe de terminar. Não é? está, está muito longe de terminar. O que eu penso, não é, em última instância, em relação à, à questão colocada pela doutora Muniz, é que as alterações constitucionais acabam por traduzir eh, nos nossos tempos. Portanto, uma forma de arquitetar um golpe mais inteligente. Não é? Um golpe mais inteligente. E acabam por ferir, digamos assim, a vontade do povo de poder se exprimir livremente. E essas alterações acabam também de, por, digamos assim, condicionar mesmo a, ou inviabilizar a possibilidade de os Estados poderem, digamos assim, se, se assumir como tais, como Estados verdadeiramente democráticos, como Estados, portanto, comprometidos com, com um projeto coletivo, ou seja, um projeto uh, que, que visa, digamos assim, melhorar as condições uh, de segurança, as condições econômica, ou seja, o bem-estar das suas respectivas populações. No fundo, as alterações vão, digamos assim, como eu disse, tanto há bem pouco tempo, vão alterar e vão, no fundo, minar o que nós hoje chamamos de unidade política, ou seja, de unidade de um povo. Quando se altera, procura-se modificar. E quando se modifica, mediante golpes, o que, o que acontece depois é, é, é infelizmente, uh, portanto, revoluções, manifestações e, e tudo o resto. Não é? Eu penso que, não sei, a pergunta é, requer muitas outras interpretações, mas no fundo é isso. A alteração que temos estado a observar, em última análise, acaba por significar falta de preparação que os nossos Estados têm para viverem verdadeiramente, digamos assim, ambientes totalmente democráticos. Portanto, só se altera onde não há democracia. Um líder só altera ou tenta concorrer para um mandato que a Constituição não prevê onde não há democracia. E as alterações só são favoráveis em ambientes pouco democráticos. Portanto, onde não está totalmente enraizado a cultura democrática. E nós eh, temos tido essas dificuldades em África, não é? E eh, estamos a falar, por exemplo, do caso do Sudão. O Sudão é um país imenso. O, o Paulo Gamba fez questão também de, de sublinhar isso. O Sudão é um país que tem enormíssimos recursos, mas temos de saber que quem condiciona o desenvolvimento do Sudão são os próprios sudaneses. Boa parte dos países africanos estão encravados porque os próprios africanos não querem evoluir, não querem desenvolver. Ou seja, são as pessoas que nós legitimamos que condicionam a possibilidade de nós desenvolvermos. Não é? Por isso é que eu referi, a dada altura, que temos de reforçar a nossa consciência africana, a nossa consciência pan-africana. Por exemplo, eu também sou daqueles que não concorda integralmente com o modelo de cimeira que temos vindo a ter. Isso é uma demonstração clara de que, afinal de contas, não conseguimos nos encontrar, nos reencontrar. Quando temos um continente todo a reunir com um único país. Portanto, é a partir daí que nós vemos que eh, estamos a ser representados, mas não muito bem representados. não é? Continuamos condicionados? Sim, continuamos. Por quê? Porque não há vozes muito firmes em África que consigam defender posições que, não, que possam, digamos assim, uh, influenciar uh, as outras geografias de perceberem uh, efetivamente quem nós somos e uh, influenciar a possibilidade também de nós podermos, digamos assim, nos desenvolver naturalmente. Não é? Portanto, quando vemos um país a, a reunir com a China, ou seja, um continente a reunir com a China, com a França, com os Estados Unidos da América, com a, com a, com a Alemanha, então é sinal de que Estamos ainda com muitas dificuldades, não conseguimos nos afirmar. É claro que as outras perguntas, posso, portanto, respondê-las de uma só vez. Alguém que perguntou em relação à, à sexualidade, às, viola, às, à viola, às violações às, às, às meninas ou às mulheres, é claro que num país como o Sudão, 
não é? onde não há uh, efetivamente uh, governo uh, legítimo, não há pessoas comprometidas com os fins tradicionais do Estado, uh, não é possível termos segurança plena. Porque primeiro, a primeira violação, antes de chegarmos à questão das mulheres, a primeira, viola, a primeira violação que se faz é a própria Constituição. Reparem que no Sudão suspendeu-se a Constituição. Portanto, só se suspende a Constituição em países que têm efetivamente dificuldades de experimentarem verdadeiramente o um ambiente democrático. Porque onde há democracia há debates, há discussões. E as discussões visam alcançar pontos convergentes. É claro que não temos as mesmas opiniões num determinado país, mas é preciso que se respeite o debate público. E no Sudão não há debate público, nem especialmente não há Constituição. Portanto, a Constituição está suspensa. E quando se fala da suspensão da Constituição, estamos a falar do congelamento, ou seja, do bloqueio, ou se calhar mesmo, enfim, da invisibilidade do Estado. Não é? Portanto, aqui temos é, claramente uma uma posição de invisibilidade do Estado, o Estado fecha completamente seus olhos aos seus cidadãos e deixa que a lei do mais forte reine. E quando falo do Estado, falo, portanto, numa perspectiva menos rigorosa, apontando, portanto, as estruturas centrais do Estado, né? portanto, os, o, o governo, os, os tribunais e, 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 e os parlamentos, ou as assembleias, no, no, no caso. E, e essas três uh, instituições no Sudão não existem. Não é? Neste momento existe um, um conselho uh, supostamente de transição liderada por militares e os mesmos militares estão a lutar para controlar esse conselho, estão a lutar ao mesmo tempo para inviabilizar a possibilidade de haver efetivamente uma transição. Agora, claro que onde não há organização política, onde não há liderança política, porque não se pode falar de liderança política, porque quando estamos a falar de liderança política, temos de destacar alguém, um chefe do Estado, que é o garante da unidade. Veja lá que o chefe do Estado, comumente nas literaturas, nós portanto, acentuamos, acentuamos como sendo o garante da estabilidade. E quem é o garante da estabilidade neste momento no Sudão? Não temos o garante da estabilidade. Logo, não temos ao mesmo tempo segurança. Portanto, as populações estão entregues a si mesmas. Ok? Logo, é violações sistemáticas às mulheres e aos direitos humanos é inevitável neste momento. É, por exemplo, o que acontece incrivelmente na Nigéria, sobretudo no norte da Nigéria, onde o Boko Haram consegue agir, reagir, violar, sequestrar, tudo, portanto, com um acompanhamento sem forças do próprio Estado, do próprio governo federal. Oxalá que as coisas melhorem. Não é? Agora, é claro que eu concordo enfim, com o professor, com o doutor Paulo Gamba, meu, meu padrinho, concordo com muita coisa que ele disse, mas, e eu retivo a, a, aquela, aquela ideia que ele lançava dos modelos africanos. E a professora e, da Mata perguntou, portanto, perguntou em relação se nós podemos regressar, não sei se foi a professora da Mata ou a doutora Moniz. Moniz. Exatamente, como é que nós poderíamos regressar às nossas... É, é, é claro que é uma, é uma questão muito complexa, não é? e isso requer uma reflexão profunda. Eu, eu acho que nós estamos numa fase em que a globalização acabou por... É... Ou seja, a globalização, a globalização tem estado a nos consumir agressivamente. Nós não temos como fazer determinados recuos. Nós temos de pensar o futuro de uma forma mais inteligente. Ou seja, nós estamos numa fase em que temos a voz, mas não temos capacidade de falar. ok? Nós podemos ser bloqueados a qualquer, de, de qualquer forma e a qualquer momento. Nós temos de procurar primeiro, a primeira coisa que deveríamos fazer, e o que é infelizmente difícil de se conseguir tão cedo, é conseguirmos ter uma unidade interna. Como é que nós fomos colonizados? Por não sermos unidos. E como é que continuamos subdesenvolvidos? Por não sermos unidos. O, o inimigo, o primeiro inimigo do africano, na nossa contemporaneidade, infelizmente é o próprio africano. Porque veja lá o que, é que aconteceu com o Mobutu. Acho que o professor Paulo Gamba, que é meu padrinho, sabe muito bem que 
uma botou deixou imensos bens, portanto há dinheiros que se perderam nos bancos europeus. E o mesmo se pode dizer de vários dirigentes africanos, não é? E nós temos hoje pessoas que nos lideram, que mantêm uma relação muito estreita com, com, com o Ocidente. É lá onde eles enviam os seus recursos, não é? recursos, digamos assim, desviados do, do erário público. Portanto, nós estamos a ser liderados por uma geração de africanos que deveriam continuar a luta pan-africana, que deveriam ser os primeiros a engrandecer a consciência negra. Portanto, deveriam ser os primeiros, a, a, a digamos assim, a defender a dignidade do homem negro. Mas, pelo contrário, uh, vemos que, enfim, como é que os, os nossos líderes, mesmo vinha vivendo em ambientes de crise, como é que esbanjam os recursos dos respectivos povos? Portanto, um líder que, que sai do respectivo país para visitar um, um outro país vizinho, são gastos enormes. Não é? uh, Sudão, né, para não fugir muito do tema, é, é uma tristeza não é, falar isso, mas eu receio que não tenhamos uma solução tão cega não é, em relação ao Sudão. Claro, alguém disse em relação ao fato de ser um país pobre. É um país pobre porque a unidade não se, quer, não, não se está completamente consolidado para influenciar, portanto, a possibilidade do país prosperar. Não, há, não havendo unidade, não há prosperidade, não havendo união. Porque, assim, os partidos em África, isso é, é algo que se deve dizer, os partidos em África não estão a caminhar em direção à satisfação dos interesses dos respectivos cidadãos. Não estão a caminhar. Parece haver, nos últimos tempos, um crescente interesse mais pelo poder do que pela preocupação dos problemas estruturais que boa parte dos povos vivem. E isso tem estado a condicionar a possibilidade dos, 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 digamos, dos cidadãos acreditarem nas políticas, acreditarem nos políticos e acreditarem também na prosperidade da possibilidade do país prosperar. Hoje nós temos muitos quadros africanos fora de África e vamos continuar até. Muitos estão a a atravessar o, o Mediterrâneo, não é? E estão a morrer e nós vemos que há um silêncio de África, sobretudo dos supostos líderes africanos. E hoje nós temos países que, tanto estão invadidos, ou seja, estão infestados com o vírus da corrupção, não é? Hoje a corrupção é um problema, o nepotismo é um problema africano, não é? Como é que nós vamos desenvolver? No Sudão pior, portanto, um Omar o Bashir que governa o país, os anos em que governou Veja que bloqueou tudo e todos. E quem enriqueceu durante esse tempo todo? São as pessoas que estavam à volta do presidente Obashir. E hoje, o que restou do presidente Obashir? Absolutamente nada. O que é que vai acontecer? Estrategicamente, os seus recursos foram congelados. Tem os recursos congelados. Portanto, eu acho que... E é bom que nós tenhamos programas como este, não é? Pensar a África, pensar os africanos pensar os problemas africanos, para nós verdadeiramente começarmos a discutir as questões africanas. Temos de levar isso com muita seriedade. Agora, há uma outra coisa, quando eu digo que o africano é inimigo do próprio africano. Por quê? Porque aquele africano que pensa diferente é combatido. É combatido, é extremamente combatido. E, e, e não há possibilidade, por exemplo, neste preciso momento, de, de os quadros africanos poderem ter uma, uma voz, poderem ter um pensamento, poderem ter um patrocínio, um apoio. Não há essas possibilidades em África. Não há possibilidade sequer de se viver em ambientes sadios. Não há. Okay? Bem, eu acho que, não sei se estou a alongar, mas eu, eu vou, vou, portanto, encerrar também essa minha intervenção para depois, se calhar, ouvir outras questões. Mas eu, eu acho, não é? muito, muito sinceramente, e fiquei portanto, plenamente grato por estarmos, a, por, ser, por estarmos a ser ouvidos por pessoas de várias partes do mundo, mas eu acho que devemos com seriedade pensar a África. Nós estamos a nos aproximar, tal como eu disse inicialmente, de mais um dia de África. É mais um dia que nós teremos para refletirmos a África. E eu volto a repetir, o inimigo de África é o próprio africano. Quem está a condicionar o desenvolvimento de África não são os ocidentais, não. Eles têm possibilidade 
de intervir, porque entre nós não há, org... não há união. Okay? Entre nós não há união, nós estamos completamente desencontrados. Porque ainda há etnias africanas a conflituarem-se. Portanto, são coisas que nesses tempos não se percebe. Nós estamos a ter pouca dignidade, porque nós mesmos não conseguimos nos organizar. O futuro nos dá ainda a possibilidade de podermos mudar o estado de coisas. Mas é preciso refletir com seriedade. É preciso despertar mais consciência. É preciso, portanto, reforçar a consciência pan-africana. Porque aqueles que outrora lutaram para que a África se tornasse hoje uma unidade mais coesa, uh, acabaram nas malhas da corrupção. É o caso de grandes líderes, como é o caso do, do Kwame Krumah, portanto, acabou exilado e tantos outros. A Médica Couture, portanto, são pessoas que se notabilizaram, mas acabaram por deixar buracos muito, muito grandes e esses buracos continuam a nos envergonhar. É necessário, eu penso, não é? Portanto, que nós adotemos uma consciência diferente. Não é só falar de África nos discursos. É preciso viver, é viver, viver a África, é preciso viver os problemas africanos. Nós não temos como nos isolarmos do mundo. Não pensemos que nós conseguiremos subsistir, subsistir só nós, porque a globalização engoliu-nos bastante e teremos de ter suficiente força mental para poder encontrar alternativas africanas para, digamos assim, subsistir nesse mundo de crescente globalização. Obrigada, Lutina. Veja só, professor Inocência, assim, se não fosse sua agenda, eu ia te querer aqui no, no canal toda semana, mas a gente negocia, quem sabe conseguimos pelo menos duas vezes por ano, né? Porque sei que a sua agenda é pesada. É, a professora Inocência discordando, viu, Lutina, dessa questão de... Da, da questão da... Isso não é bem assim. Fomos colonizados não propriamente porque não fôssemos unidos. Isso é muito mais complexo. Aí o Adriano Coutinho foi dizer, né? A professora Inocência, ele chamou de inocente. Né? sempre com suas boas colocações, embora a desunião é um fator real, porém não é só isso, a realidade é mais profunda. Dali, professor Inocência, é... Adriano Coutinho, posso até ser idealista, utópica, mas inocente. Agora... <risos> Comigo já? Acho que colou. Conseguem me ouvir? Opa. Eu, eu consigo ouvir o Paulo Gamba. Pois, mas não ouço a Silvani. Sim, voltou, voltou. Ah, okay. aqui, aqui tinha dado uma travada geral, mas voltou. Que bom, eu já ia mandando mensagem para você... Paulo, uhum. dizendo, assume aí que eu vou demorar um pouquinho a voltar. Okay. É, mas eu dizia que a professora de Inocência disse que sobre esses governantes, há muito não chama mais de líderes, mas apenas de governantes e ponto. Líder é outra coisa, é outra relação. É... E aí Vera Rocha dizendo, a gente já suspendeu as perguntas, mas acho pertinente a gente passar, viu, Paulo? Pensar que o principal inimigo é o próprio povo africano não seria um pensamento vindo do colonizador para justamente imobilizar a África? Lúcia Góes, o reconhecimento dessa questão é importante. Passo, passo grande tempo em torno de começar a... Não, aí já, já é outra coisa. Tá? Agora, sim, eu acho que tem a ver com a questão de que a complexidade dessa, que, dessa questão é muito grande, é imensa. Embora no Brasil também, às vezes, é, nos cobram muito falta de unidade. É, fala que a população negra, às vezes, não avança por falta de unidade. E eu costumo dizer o seguinte, olha, tem outros fatores aí. Porque divergir é humano. E como sempre nos negam a humanidade, acham que nem divergir nós podemos. 
Então, acho que há outras questões aí que se somam a isso e dão uma complexidade muito grande. Mas já estou te passando. Paulo, por favor. Ah, ah, muito obrigado, uh, Silvana. Eu, eu, por acaso, concordo plenamente quando se aborda, quando se aborda isso. Uh, penso que a Lutina provavelmente tenha faltado contextualizar o, o, o espectro da desunião porque, na verdade, é uma característica que, é, que, é, que identifica os povos negros, não é? que é a xenofilia, tanto que é, é a, a, o facto de alguém ter simpatia ou empatia por alguém, independentemente de não, de não conhecer a pessoa. Não é? Isso é uma das modalidades do Ubuntu. Ou seja, eu penso que quando o, o Lutina falava da desunião, provavelmente deve estar a falar dos estados modernos, dos estados pós-coloniais. Né? Agora, eu, eu queria, queria responder aqui a questão da, da Mamá Luzia uh, em relação a, a um, possível regresso às fronteiras antes da Conferência de Berlim. É, eu penso que hoje já não é, já não é possível. Né? Penso que já não seja possível hoje. Mas, se há algum líder africano moderno, recente, que tenha pensado numa África uh, unida com, com perspectiva de desenvolvimento no médio e longo prazo, pasmem-se mais, foi o Mumar Kadhafi. Eu gosto muito de trazer é, a abordagem de Kadhafi em relação à África. É, Mumar Kadhafi acreditava que a dívida era uma ferramenta ocidental para a escravidão moderna, ou seja, uma espécie de ferramenta do Ocidente para uma neocolonização, ou seja, cedem dinheiro para um país, este país vai ter que pagar um juro, e enquanto este país não pagar o juro, o FMI determina as medidas de austeridade que estas medidas colidem com o estado de bem-estar social, que na verdade é uma característica de maior parte dos estados africanos. É, na época do assassinato do, do Mamar Kadhafi, isso foi no dia 20 de outubro de 2011, é, em Sirte, a Líbia tinha uma reserva nacional de 150 mil milhões é, de dólares, né? e, e, e era uma espécie... Pronto, aí para o Brasil é uma espécie de 150 bilhões. Né? E em 2014, só para termos uma ideia, três anos depois da sua morte, os registros revelaram que a dívida nacional da Líbia era de apenas 46 milhões. Está aqui uma diferença de mais de 100 mil milhões que simplesmente desapareceram. Né? Hum... Eu estou consciente que a história poderá lembrar Kadhafi como uma pessoa muito controversa, mas há uma coisa que ninguém pode tirar de Kadhafi. É que ele estava a todo custo, eh, estava determinado a proteger a África das influências ocidentais. Isso a todo custo. Por quê? Porque, ele, como eu já disse no princípio, ele, ele, ele não concordava com esses empréstimos por via das ajudas externas. Ou seja... O Ocidente estava, o, o, para Kadhafi, essas dívidas externas que eram dadas pelo Ocidente, na verdade, era uma espécie, era um, 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 um motivo para, para enfraquecer as economias africanas, as economias do continente. E depois, em contrapartida, esses países acabavam por se enriquecer. Portanto, ele teve um longo reinado de cerca de 40 anos. E grande parte dos líderes ocidentais chamaram ele de inimigo público que, de, que a todo custo devia ser removido do, 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 do poder. Mas por que é que uh, 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 ele era rotulado dessa forma? Porque, reparem, o Kadhafi quase que não viajava posterior. E sempre que ele fizesse, ele estava sempre acompanhado de uma, de uma enfermeira, que era uma senhora, uma, uma ucraniana, e ficava na, ele não ficava nos hotéis convencionais, portanto, ele tinha aí a sua tenda beduína, e que era protegida por uma, uma, um grupo de guarda-costas é, femininas, né? guarda-costas mulheres. E, e lembro aqui que, quando o Kadhafi apareceu pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele pegou a carta das Nações Unidas, rasgou na presença de todos os chefes de Estado presentes, 
e comparou o Conselho de Segurança das Nações Unidas com a Al-Qaeda. E, naquele mesmo momento, Gaddafi exigiu uma espécie de compensação de cerca de 7.700 líderes, ex-líderes que, eh, eh, que, que participaram exatamente eh, no processo de luta para, 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 para a libertação eh, da Líbia. E, na altura, Gaddafi fazia referência ou fazia, fazia menção, fazia uma espécie de exortação aos líderes africanos que deviam seguir os passos da Líbia, que eles tinham que recusar os empréstimos e ajuda externa, e encorajou as grandes nações africanas para oferecerem ajudas, oferecerem empréstimos aos países mais pobres. Ou seja, os, os, os países africanos com mais dinheiro seriam esses próprios países africanos a, 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 a concederem empréstimos a outros países africanos mais pobres, de forma que a taxa de juros não fosse a mesma com, 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 com o dinheiro que era cedido pelo, pelo FMI. É, se nós nos recordarmos, por exemplo, o relatório da Reuters de, 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 de 2011, é, está lá claro que a Líbia concedeu um empréstimo a 40 países. Foram cerca de quase 3 mil milhões de dólares. E no final de 2009, a Líbia só tinha recebido metade deste valor. E, e ele deixou é, um saldo para esses países, para que esses países não pagassem juros. Né? Ao passo que o, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional é, tinham uma dívida pendente no, do Sudão de cerca de 1,287 mil milhões de dólares. E a, a, o Sudão estava tão... Uh, uh, um, é, tão endividado que não conseguia pagar isso e nós estamos aqui todos recordados das palavras do senhor Marial Awad que era o, o ministro das finanças da, da, da Líbia ele na altura tinha dito que o Sudão não tinha dinheiro para pagar essa dívida então o que, é que a Líbia fez? a Líbia conseguiu pegar num valor que deu emprestado a, ao Sudão e o Gaddafi perdoou o juro. Neste momento, o Sudão tem dívida da Líbia, não é? que não pagou. Ou seja, embora nós tenhamos concordado que, que dessa controvérsia, efetivamente, de, 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 de que o Marco Gaddafi de, de, foi, um, um, de facto, um líder controverso. Eu penso que dos líderes modernos, sem falar os nossos precursores, é, do, do, os precursores da União Africana, da Organização da Unidade Africana, penso que o mais recente, o mais moderno, que tentou desenhar uma África solidária, uma África voltada a si mesmo, porque estamos aqui recordados que, que, que Gaddafi também, na altura... É, revelou que, a, que, a, que havia uma necessidade da África ter uma moeda única e um banco central único, né? para que é, as receitas é, é, africanas, o comércio é, entre os países fossem, feito, é, fossem feitos de forma a não... A não é, a não permitir que o dinheiro saísse de África, né? que o dinheiro ficasse em África. Portanto, eu creio que é, o que se passou efetivamente é que, e aqui vou já é, concordar com, com, cada, com, com Lutina, porque é, o que se passou efetivamente foi que alguns estados é, africanos, na pessoa dos seus presidentes, tinham pactos com nações ocidentais e assistiram impávidos e serenos à agressão uh, ocidental da Líbia. Ou seja, nenhum Estado africano eh, moveu uma palha para eh, ceder eh, militares ou soldados para combater a favor da defesa de um Estado soberano que era a Líbia, que muito fazia eh, para, 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 para proteger e acudir Estados africanos que passassem por necessidades eh, econômicas. Portanto, num ato de pura cobardia, Kadhaf, o todo poderoso Kadhaf, foi encontrado num, num túnel e morto como um animal. Ou seja, um indivíduo que muito fez para a unificação desse, desse, 
desse, desse continente. Portanto, eu penso, para, um, para concluir, que não creio que seja possível voltar às, às fronteiras antes da Conferência de Berlim. É possível manter essas fronteiras, mas também é possível que com essas fronteiras mantidas possa haver, da parte dos Estados africanos, e o, 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 o Lutina, que é um profissional que, que trabalha muito com fluxos migratórios, sabe que a nossa Constituição, penso que é o artigo 27 ou 37, já não me lembro, sobre epígrafe estrangeiro e apátridas, traz aí um, um conjunto de, de normas é, que, que, que também, em estudo comparativo com outras constituições dos Estados africanos, eu consegui perceber que, que, que a redação é a mesma, de que os estados em que Angola faz parte pode por via de acordo mútuo, fazer, ou seja, em, em organizações regionais de que Angola faz parte, pode, por acordo mútuo ou por via de memorando, transformar ou proferir qualidades que os estrangeiros não tenham. Ou seja, quando o legislador constituinte diz que é, é, países vizinhos ou regionais têm estatutos que estrangeiros não têm, está a chamar esse indivíduo de não estrangeiro. Ou seja... Está a chamar o congolês, o sul-africano, o namibiano, o zimbabueano de não estrangeiro. Então, não é em vão que a União Africana, por exemplo, colocou os negros na diáspora como a sexta região da União Africana. Ou seja, a pessoa não precisa viver em África para sentir-se africano. Todos os problemas que afetam a África, afetam a mim, afetam a Silvania, afetam todos que estão a ver essa live. Portanto, há aqui uma necessidade de nós é, fazermos com que essa tendência de haver a crise da democracia representativa, porque os, os políticos já não prestam, já não mostram garantias aos subditos, penso que há toda uma necessidade de, 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 das associações é, e fóruns como estes haver é, 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 técnicas para contribuirmos para uma solução é mais do ponto de vista social do que propriamente político, porque os políticos acabaram fazendo pactos com entidades estrangeiras que só têm um único objetivo de explorar as riquezas africanas. Portanto, há muitos líderes africanos, ou presidentes africanos, que são coniventes com o sofrimento das populações africanas e a estes nós não, não temos que necessariamente dar guarita. Né? Paulo... A professora Luzia Boni está dizendo, minha pergunta não foi essa, e sim sobre o regresso ao sistema de segurança dos reinos e impérios. Ah, ok, ok, ah, okay, ok, pronto. Eu perguntava como adaptar sistemas na era do digital. Ah, rapidamente, pronto. É, é, pronto. É, eu estive tive num, num processo de formação, e o Lutina também participou, realizado pelo IDN. IDN é o Instituto de Defesa Nacional da Angola. E nós, na altura, eh, fomos até ao Instituto, Instituto Superior Militar, eh, tomamos contato com o currículo eh, das aulas que são dadas nas academias, não é? E o nosso espanto foi que, nas, no, 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 nas matérias que estudam a história da segurança, as referências são ocidentais. Ou seja, fala -se, quando se fala da história da segurança, fala-se da perspectiva da segurança na Grécia, é, o Alexandre o Grande, é, o César. Ora, então, eu olho, por exemplo, para a perspectiva africana, como é que a academia, por exemplo, a nossa Academia de Relações Internacionais, não estuda a diplomacia na perspectiva de Jingamban, por exemplo. Não é? Se nós olhamos para a, internamente, da perspectiva histórica, aquele período em que Jinga sai da Matamba e vem até Luanda, negocia a paz com os portugueses, não é? e é aquele período não é? de, de, de pacificação entre os reinos, entre, a coro, entre o Império Português, e, e a Matamba, e do período em que ela, inclusive, num jogo eh, de contra-inteligência, aceitou ser batizada e ser alterada o seu nome, 
E depois ela regressa e quando toma o trono da Matamba, consegue, através de conhecimentos endógenos que ela viu dos portugueses, conseguir técnicas para derrotar em combate os soldados portugueses. Isso não é contra a inteligência. E nós não estudamos isso. Ou seja, é possível, sim, buscar aspectos positivos da perspectiva histórica para aplicarmos ao moderno. E a aplicação ao moderno exigia exatamente isso. É que, por isso é que o professor eh, Batikama diz que a ideia de que existem reinos tem que ser também repensada. Existiam reinos, sim, mas também existiam impérios. Ou seja, os impérios eram aqueles que associavam vários reinos e criavam uma espécie de coligação. E o que nós vemos aqui hoje é que estamos num, num país, num continente que tem 54 estados, mas dá uma impressão de que cada estado age por sua conta e risco. Ou seja, não há uma união, não há uma união entre os estados. Olhamos para, para a questão aqui da região austral. Quanto tempo mais Angola precisará para entrar no sistema de livre comércio da SADEC? O Litina é um estudioso nessa área, podia até responder essa questão. Não é? O apartheid terminou em, 2000, em, 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 em 90. O que é que falta para nós entrarmos? Ou seja, há aqui uma ideia de que cada um está por sua conta e risco. Então, essa perspectiva histórica de união entre os reinos para formar o império, nós podemos muito bem também transportar para a realidade é, 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 a real, a realidade atual de forma a tirarmos pontos positivos que possam servir para uma união entre os Estados e fortificarmos-nos. Então, isso faz-me lembrar até uma teoria do, do nosso é, do, do Nasser, que já esteve cá na em inglês, o presidente da Associação Afrocracia, ao qual eu pertenço, que dizia que a África só é vulgarizada conforme é, porque não tem nenhuma potência, não tem porque não tem nenhuma potência nuclear. Se nós olharmos para a África do Sul, por exemplo, a África do Sul, desde 1947, que institucionalizou o apartheid, colocou na sua legislação como uma política de Estado, até 1990, ninguém fez nada na África do Sul. E a África do Sul matava os negros de forma é, miserável. Sabem por quê? Porque a África do Sul era uma potência nuclear e ninguém queria mexer a África do Sul. E há quem diga que da parte do primeiro presidente angolano foi um risco tremendo declarar guerra né, à África do Sul, porque a África do Sul, de facto, era uma enorme potência militar e nuclear. Portanto, penso que a ideia de nós trazermos elementos positivos do passado podem, sim, fortificar... Uh, elementos, quer de natureza de segurança, quer de natureza de desenvolvimento no presente. Espero ter respondido a pergunta da mamã, Luzia, porque se eu não fizer isso no off, ela vai me dar um, um, mais, um mais chocolates, né? E com todo direito. Gente, embora nós estejamos com o tempo estourado, eu vou sim devolver para o Lutino, aí para os minutinhos, já que nós o provocamos de alguma maneira, eu vou devolver para ele uns minutinhos. E só lembrando que aí... É, já, já com essa questão do Mamar Kadhafi e suas contradições, é, um papel importante ao pensar unidade na África, o fato de ser um ditador e tudo mais, e o fato de... Já, 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 o pessoal já colocou aqui no chat, precisamos fazer um programa sobre Mamar Kadhafi. Fica no horizonte aqui das nossas agendas, viu, Paulo? Por favor. É... Estou te devolvendo, Lutina. O nosso tempo acabou, mas você tem direito a... Exatamente. Bem, primeiro, antes, antes que eu termine mesmo, não é? eu vou, vou, vou ter de agradecer, portanto, ao convite que me foi formulado. É, espero, sim, participar nas próximas edições. É, e eu queria rapidamente responder algumas questões. É claro que, enfim, o conceito de unidade que eu trouxe não é tão rigoroso assim, porque não temos tempo para abordar os aspectos todos. Portanto, quando eu falei que os, os africanos não, são, não estão unidos, uh, ou seja, não há, há, há dificuldades, há, há dificuldades na unidade, porque, porque eu, o que eu noto, não é? Portanto, eu, o que eu tenho estado a notar até então é que 
nós continuamos a ter dificuldades de progredir, não porque nos impõem só, mas sim porque nós não queremos mesmo desenvolver. No, quando digo nós, falo sobretudo daqueles que nos representam, as pessoas que confiamos um determinado mandato e eles têm a, a responsabilidade de nos representar. Portanto, são esses que condicionam sonhos. Não é? Aqui há a falta de unidade no sentido de que há condicionamento de sonhos. Não é? é claro que no passado, como disse a professora uh, Inocência, Inocência Mata, no passado, claro, não é só a falta de unidade. Há outros aspectos que, obviamente, terão, terão, terão jogado um papel relevante para que fôssemos, de facto, colonizados. Mas a falta de unidade é um desses papéis, ou seja, um desses fatores. Não é? e alguém perguntou, portanto, eu li aqui rapidamente, se dizer que o africano é, é inimigo, ou seja, eu, eu li algo parecido, se não é Esse, mais um problema. Dizer que é o principal inimigo do próprio africano, se não é um, um pensamento colonizado. Não, não é. Não é porque, porque hoje, quando nós falamos da corrupção, por exemplo, a corrupção acaba por bloquear a possibilidade de uma sociedade prosperar. Portanto, de haver efetivamente funcionamento normal das instituições. E nós sabemos que nos países africanos abunda a questão da corrupção. Nós temos esta questão como um dos desafios centrais nos nossos países. Onde a corrupção, é claro que não pode haver desenvolvimento. E quando há corrupção, não podemos falar que, que há unidade. não é? Como é que nós temos dirigentes, portanto, determinados indivíduos tão ricos, vivem em sociedades com imensos recursos, mas ao mesmo tempo têm uma população que vive, enfim, vive miseravelmente. Como perceber isso? Como perceber um, um, um presidente que, que, que ostenta, não é? portanto, isso acontece entre os presidentes africanos, que ostenta tanto, mas tem um povo que enfim, vive uma condição muito miserável. Não é? Há sim falta de unidade. Por quê? Porque dentro de uma casa, dentro de uma casa, a organização começa com os ocupantes da casa. Ou seja, se nós fôssemos tão unidos assim, nós teríamos mais capacidade de reagirmos aos desafios externos. É claro, se internamente nós não, não, não estamos unidos, dificilmente nós conseguiremos reagir aos desafios externos. Né? Por isso é que nós vemos, volta e meia, né? nós conseguimos facilmente reunirmos com um único país, porque cada um vai buscar o seu respectivo interesse. Não é? é aquilo que o, que, o, que o Paulo, a professora Inocência colocou, por exemplo, em relação ao, ao Tabumbek, penso eu. Aqueles líderes africanos que uh, se mantiverem neutros em relação à guerra da Ucrânia, é claro que sofrem uma pressão estratégica. Eles têm de ter posição, porque os, os, as potências exigem isso. As duas potências tiveram uma grande influência falo nomeadamente dos Estados Unidos da América, da, 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 da Rússia, na altura da União Soviética, tem um, um, uma enorme influência em África. Portanto, os países têm de se posicionar, mas nós podemos nos manter neutros. Aliás, nenhum país africano deve ser a favor de uma guerra, né? porque, por exemplo, hoje condena-se os direitos humanos. Portanto, fala-se que há violação sistemática dos direitos humanos em África, mas nos países europeus também há inclusive no Ocidente, nos Estados Unidos da América também há violação dos direitos humanos. Né? Portanto, no Brasil também há violação dos direitos humanos. Portanto, em todos os países há violação dos direitos humanos. Portanto, não temos um mundo perfeito, mas que estamos, particularmente em África, estamos muito unidos, estamos. Não é? E é triste, não é? Oswaldo falou de algo, Oswaldo não está entre nós, mas falou, e muita gente replica isso entre nós, de instituições fortes. Nós temos de ter pessoas capazes de assumir responsabilidades deste mundo que se globaliza cada vez mais. Nós temos de ter pessoas com capacidade. E o que é que acontece? São os interesses, e sobretudo em África, que colocam determinadas pessoas em determinados lugares. Por quê? Porque nós eh, secundamos o interesse nacional Colocamos o interesse nacional, o interesse nacional é o interesse de todos nós, em segundo plano, e colocamos o interesse de grupos que 
dirigem, assumem provisoriamente o poder. Então, isso, isso dificulta, isso condiciona o futuro. E, e em África há um problema de insensibilidade, de ouvir a opinião, a terceira opinião, ou a segunda opinião. A opinião que o poder estabelece como sendo aceitável é aquela que deve reinar. Logo, nos questionamos aonde é que está a democracia. Nós temos, sim, problemas de unidade. Temos. E se olhamos para a República Democrática do Congo e tantos outros países, aquela região toda dos grandes lagos, aquele povo não se entende. E se olharmos a relação Ruanda-Congo Democrático, não é? Enfim, e como é que não vamos ser dominados se nós não conseguimos nos entender? Como é que podemos ser uma África diferente no século XXI se nós não conseguimos nos entender? É impossível. É impossível. É bastante impossível. E depois, tem outros problemas. Eu concordo com a professora Inocência Mata que há problemas muito mais complexos, muito mais difíceis. Por exemplo, nós hoje, nós bebemos, mesmo a nível das academias, de uma filosofia claramente ocidental. Nós estamos a pagar a nossa identidade, a globalização está a ajudar-nos a pagar a nossa identidade. E é um problema extremamente grave. Nós temos hoje dirigentes africanos que, portanto, não têm sequer nome africano, mas são, digamos, são dirigentes. Não é? Temos dirigentes africanos que ignoram as línguas africanas. Nós temos uma, uma série de problemas que requer uma verdadeira reflexão sobre o nosso futuro. Por exemplo, a União Africana. Claro, nós não condenamos. Mas o que nós exigimos é que a, a, a forma de intervenção seja diferente. O, 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 o meu padrinho, Paulo Gamba, falou da, do Muammar Gaddafi. É claro que vão rotular o Muammar Gaddafi como sendo o ditador. Mas hoje nós, e com muita vergonha, não somos capazes de apontar dedos Aqueles que, aqueles que transformaram a Líbia na miséria que é hoje. Um país completamente dividido. Um país completamente dividido. Onde barris de petróleo foram saqueados sem que houvesse um controle absoluto. Sem que houvesse um Lutina, controle absoluto. Lutina, e a, a Líbia, antes da morte do Gaddafi, desculpa cortá-lo, tinha o maior IDH de África, o maior índice de desenvolvimento humano de África, né? ou seja, era o melhor país de África para se viver. Né? Exatamente. Estou, eu, eu, estou convencida eu... de que teremos, estou convencida de que teremos sim que fazer o diálogo sobre uma marca da Filipe, porque o nosso tempo hoje acabou, vou ter que fazer em outro dia. Bem, eu agradeço, não é mais uma vez agradeço. É, não, claro que, enfim, são muitas coisas para se abordar, temos muito pouco tempo. Uh, e eu, eu também gostaria de manifestar a minha solidariedade para com o Paulo Gamba, não é? porque teve um dia muito difícil. Eu espero que a próxima vez tenha pelo menos dois carros de apoio e eu poderia acompanhá-lo caso queira, não é? porque, enfim, essa coisa de ter o pneu furado pelo, durante o percurso, eu quero vê-lo, enfim, sempre fisicamente forte. Eu sei que uh, tem estado a desempenhar muitíssimas ativi muitas atividades, e para si, a queridíssima Silvani, não é? É, é um grande prazer poder conhecer uma mulher brasileira com, com um coração africano. Não é? Eu gostei do detalhe é, daí da tua apresentação. Espero podermos estar junto o mais brevemente possível. Sim, não, não há dúvida, teremos outras oportunidades, até porque temos necessidade e sede de ampliar o diálogo sobre essas questões. A professora Inocência disse mais uma vez, esse discurso incomoda mim mesmo, somos isso e aquilo, não nos entendemos, não somos capazes de fazer isso, não. É, eu acho que há uma complexidade muito grande e nós vamos ter que pensar isso, com, com cuidado também. Quando nós, é, no Brasil, por exemplo, é, não é incomum as pessoas falarem do... Ah, porque o Brasil não se importa com a África, não quer saber da África. Falem pelos governantes do Brasil, porque há um povo descendente de africanos no Brasil que buscam cada dia mais se aproximar e conhecer o continente africano. Então, às vezes, nós analisamos as coisas muito também 
do ponto de vista de quem está exercendo o poder e controlando as instituições, e, e temos um povo que está em luta e buscando também outras perspectivas. E é isso que nos anima e nos faz, nos faz ter certeza de que temos condições de fazer as mudanças acontecerem. Né? Então, sem dúvida. Eu agradeço muito, Lutina. Eu sei que nós, ó, nós poderíamos entrar horas aqui conversando, porque rende, o assunto é bom e se desdobra, mas por hoje nós temos que encerrar nos comprometendo a retornar e dar continuidade. Muito obrigada. Eu não posso deixar de ler que Vera Rocha, a autoestima de um povo é parte das ferramentas que podem vencer os dominadores. Força África, Áfricas de todo o o mundo, né, minha querida Vera? Lutina, muito obrigada. Paulo Gamba, mais uma vez, obrigada, obrigada, muito obrigada pela parceria. Oswaldo Emboco, que não pôde ficar até o final, mas deu a sua contribuição. Quem perdeu, chegou depois, tem que assistir. Pedro Neto, Babai Natobi, muito obrigada aí pela moderação do chat. Eu já termino também convocando vocês, viu, terça-feira dia 9 de maio, às 19h30, vamos conversar sobre ações afirmativas e as transformações na universidade brasileira. Esse é o, as ações afirmativas no Brasil, com, de acesso ao ensino superior, completam 20 anos, completaram 20 anos ano passado, e este é um ano em que esse dispositivo, dispositivo legal de criação das ações afirmativas, é, vai passar por revisão no Congresso Nacional, e, e é uma questão que nos preocupa muito. Então, vamos dialogar sobre isso na terça-feira, professora Luciane Soares e convidados, e eu já estou aguardando vocês. Afronautas, muitíssimo obrigada. Afronautas de todo o mundo, essa qualidade das pessoas que acompanham o canal sempre nos impressiona e nos orgulha. Cuidem-se muito bem, e eu aguardo vocês na terça-feira. Até lá. Música